సో దట్ సర్చ్ నేను ఎందుకు వచ్చాను అనే సర్చ్ బిలీవ్ మీ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇట్ టుక్ మీ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు నాకు అన్వేషణ అవసరం అయింది ఇరవై మూడు సంవత్సరాల అన్వేషణ ఫలితం దక్కిన తర్వాత నాకు ఒక నేను తెలుసుకున్న అతి గొప్ప సత్యం ఏంటంటే దానికి ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు అవసరం లేదు ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు వెతుక్కున్న తర్వాత దొరికిన ఆన్సర్ దొరికిన తర్వాత తెలిసిన సత్యం ఏంటంటే దానికి ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు అవసరం లేదు ఒక సరైన గైడ్ అంటే ఎంత దారుణం అంటే అమాయకత్వానికి పరాకాష్ట అనిపిస్తుంది నాకు కంపెనీలోకి వెళ్ళాం కంపెనీలో బాస్ లేడు బాస్ ఇంకా రాలే సరే ఎప్పుడు వస్తాడు ఆయన ఇష్టం కదా ఆయన మధ్యాహ్నం సాయంత్రం ఎప్పుడో వస్తాడు ఆయన ఎప్పుడు వస్తాడో తెలియదు కాబట్టి కంపెనీ వెనకాలన్న గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఎవరో పిల్లలు క్రికెట్ ఆడుతుంటే అక్కడ క్రికెట్ ఆడుకోవటం ఆయన కార్ అక్కడి నుంచి రావడం కనపడితే ఆయన కార్ చూసి మళ్ళీ గబ ఒక గోడ దూకి కంపెనీలోకి రావడం అనమాట ఆయన వచ్చేయడానికి యాజ్ ఇఫ్ కంపెనీలో ఉంటుంది అంటే కంపెనీలు బాస్ ఒక్కడే చూస్తాడా మనని మన పని చేస్తున్న లేదు బాస్ ఒక్కడే చూస్తాడా మిగతా వాళ్ళు చూడరా అంటే అది మన అమాయకత అన్నాడు ఆయన లీడ్ కట్టే ఆయనకి తెలిసే అవకాశం లేదు సో మనం ఆడుకోవచ్చు ఆయన ఉన్నప్పుడు కంపెనీలో పని చేసి ఆయన లీడ్ ఉన్న ఆయన అటు వెళ్ళంగానే మళ్ళీ ఇటు వెళ్ళి మనం క్రికెట్ ఆడుకోవచ్చు అన్నారు సో ఆ క్రికెట్ క్రేజ్ ఇట్ అడ్ కాస్టెడ్ మీ మై జాబ్ అన్నాడు ఒక ఆరు నెలల్లో ఆయన వల్ల కాలేదు ఆయన పిలిచేసి బాబు నీకు నీ క్రికెట్కి దండం నా వల్ల కాదు నేను బరి చిన్న చిన్న మెర్ర మెర్ర మెర్రలు ఆడుతూ కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఇక నా జీవితంలో నేనేమి చెయ్యలేను ఇక నేను ఎందుకు పనికి రాను నేనేమి చేయటానికి పనికి రాను నేను అందరిలాగా నేను కూడా ఈ జీవితంలో సాగు కోసం ఎదురు చూడటం మాత్రమే అనుకున్న నాకు కాదు దెర్ ఇస్ అ హోప్ అనిపించింది అంటే దెర్ ఇస్ అ చాయిస్ దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ టు ఇంప్రూవ్ అవర్ సెల్ఫ్ మన లైఫ్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి మనకు కావాల్సింది సాధించుకోవడానికి ఒక అవకాశం ఉంది ఏమిటి అవకాశం అంటే తన ట్రైనర్ ఒకటే చెప్పి ప్రతి మనిషిలో నిద్రాణంగా శక్తులు ఉంటే వాటిని మేల్కొల్పాలి మేల్కొల్పగలిగితే వాడు కావాల్సింది సాధించగలుగుతాడు అది ప్రతి వాటి మనిషి ఉంటుంది నీలో కూడా ఉంది దాన్ని బయటికి నేను తీస్తాను ఇదేదో బాగుంది కదా అని చెప్పి చేద్దాం అనుకుంటే తర్వాత మెల్లిగా సాగుకోబడి చల్లగా చెప్పినట్టు లాస్ట్లో చివరి పది నిమిషాల్లో ఆయన ఆయన కోర్సు ఫీజు చెప్పి హ్యాపీ మార్నింగ్ టు ఎవ్రీ వన్ డిజైన్ అటాక్ దిస్ ఈజ్ నక్క నవీన్ సో బిహైండ్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ దేర్ ఆర్ మెనీ ఫెయిల్యూర్స్ ఆర్ లెసన్స్ ఫ్రమ్ ఫెయిల్యూర్స్ రీడిజైన్ యువర్ సెల్ ఫ్రమ్ దేర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ సో చాలా రోజుల నుంచి అనేక మంది గొప్ప వ్యక్తులు మనతో మాట్లాడుతున్నారు చాలా విషయాలు మనం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం ఈ రోజు కూడా అదే విధంగా ఒక మంచి అద్భుతమైనటువంటి స్పీకర్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గొప్ప వ్యక్తి తన గురించి మనం తెలుసుకుందాం సో వాటి కన్నా ముందు మనకు భగవద్గీత శ్లోకంతో మనం సెషన్ ని స్టార్ట్ చేద్దామండి అందరికి శుభోదయం అసోచానవ్యసోచస్వాదాశే గతాసూన గతాసూంశ నానుసోచంతి పండిత నానుసోచంతి పండిత భగవానుడు చెప్తున్నాడు అర్జునుడా నువ్వు అనవసరమైన వాటి గురించి ఆలోచిస్తున్నావు ఏవి అశాశ్వతమో వాటిలో దృష్టి పెట్టావు ఇని ఇంద్రియాలు ఏం చెప్తున్నావే వాటికి వశం అయిపోతున్నావు కాదు ఇంద్రియాలనికి నీ నువ్వు వశం చేసుకోవాలి మన యొక్క నిరంతరము జయము అపజయము పుట్టుక మరణము ఇవన్నీ ఒక సైకిల్ లో జరుగుతూనే వస్తూనే పోతూ ఉంటాయి ఎవరైతే వివేకంతో ఆలోచిస్తూ ఉంటారో వివేకవంతులుగా ఉంటారో ఆ వివేకవంతుల యొక్క పని ఏంటండి అంటే ఎప్పుడు కూడా అశాశ్వతమైనటువంటి వాటిని వదిలి శాశ్వతమైన వాటి గురించి ఆలోచించడం అనేటటువంటిదే వాళ్ళ యొక్క పని అయితే ఏమిటండి శాశ్వతమైనవి జ్ఞాన సముపార్జన మాత్రమే శాశ్వతం విజయము అపజయము అనేటటువంటివి ఎప్పుడు
ఎప్పుడూ శాశ్వతం కాదు ఎలాగండి అది పొగలు వచ్చిన తర్వాత ఖచ్చితంగా రాత్రి మళ్ళీ వస్తుంది రాత్రి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ పొగలు వస్తూనే ఉంటుంది చలికాలం వర్షాకాలం వేసవకాలం ఇలా మారుతూనే ఉంటూ ఉంటాయి కాలం ఎలా అయితే మారుతుంటుందో విజయం వచ్చినప్పుడు అపజయం వచ్చే అవకాశం ఉంది అపజయం తర్వాత విజయం కూడా తజ్యంగా వస్తుంది కానీ నిరంతరం మన యొక్క ధ్యానం ఎప్పుడు దేని మీద ఉండాలండి జ్ఞానాన్ని సముపార్జించడంలోనే ఉండాలి జ్ఞాన సంపాదనలో నిమగ్నమైనప్పుడు జయాపజయాలు అనేవి మనవి ఏ విధంగానూ కూడా వశపరుచుకోలేవు విజయం సంపాదించినప్పుడు దాని వెనక నిలబెట్టుకోవడానికి తగిన కృషిని ఆలోచించాలి అపజయం ఎదురైనప్పుడు మళ్ళీ విజయం కోసం పరితప్పిస్తూ ఎదురు చూస్తూ ఉండాలి నిరంతరం జ్ఞానాన్ని అంటే నాలెడ్జ్ ఈజ్ పవర్ అని మనం ఎప్పుడు చదువుకుంటూ ఉంటాం కాబట్టి ఎప్పుడు నాలెడ్జ్ సంపాదించుకోవడంలోనే మనం నిమగ్నం అయితే విజయం ఎప్పుడు మన వెంటే ఉంటుంది అర్జున అందుకని ఎప్పుడు కూడా అశాశ్వతమైన వాటి గురించి ఆలోచించకు అపజయం అనేది వచ్చిందంటే వెనకాల నెక్స్ట్ రాబోయేది విజయమే అని మాత్రం గుర్తు పెట్టుకో అధైర్యపడకు అనే సందేశం ఈ వాక్యం చెప్తుంది మనకి థ్యాంక్ Thank you, ma'am. Thank you so much. So, sir, Rajshekar, sir, you are here. Sir, Mani Guru Rajshekar, sir. Yes, I say I am, I am. Yes, sir, yes, sir. So, this is a good speaker. 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 Mani Guru ga peer pundi na tuvante. This is a good speaker. 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 Let's invite our guest speaker, Mahindar, introduce the guest speaker. Jai Bharat everyone. I'm Bajja Mahindar, 18th best trainer of Impact Foundation. So money, money, money. This is the first time of money. This is the first time of money. Dhanam, Moolam, Idham, Jagat. This is the first time of money. 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 మనీ రహస్యాల మీదనే రీసెర్చ్ చేస్తూ ఆ మనీ రహస్యాన్ని తన గుప్పిట్లో పెట్టినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి అయినా ఎంతో మందిని తన వర్క్షాప్స్ ద్వారా ట్రైనింగ్స్ ద్వారా ధనవంతులం చేయడం జరిగింది ఈయన ప్రముఖ ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనర్ జో విటాలే దగ్గర లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ శిక్షణ పొంది నౌ హీ ఈస్ ద మాస్టర్ ఇన్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అండ్ మాస్టర్ ఇన్ ఎన్ఎల్పి ట్రైనింగ్ అండ్ కార్పొరేట్ ట్రైనింగ్ హీ ఈస్ అన్ ఆథర్ అండ్ హీ ఈస్ ద వన్ అండ్ ఓన్లీ ఫేమస్ మనీ కోచ్ ఇన్ బోత్ ద తెలుగు స్టేట్స్ యాజ్ వెల్ ఇండియా టూ మనందరం తహతహలాడే ఈ మనీనే తన ఇంటి పేరుగా మార్చుకొని మనీ కోచ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డు అందుకున్న గురువు గారు మనీ గురు రాజశేఖర్ గారిని ఈ వర్చువల్ డయాస్ మీద సాధనంగా చప్పటితో ఆహ్వానిస్తూ సార్ దిస్ ఆన్లైన్ డయాస్ ఈస్ యువర్స్ గురుజీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మచ్ టుడేస్ మాస్టర్ ఇస్ వన్స్ డిజాస్టర్ అంటే ఈ రోజు ఎవరైతే మాస్టర్ గా చెప్పుకోబడుతున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఒకప్పుడు డిజాస్టర్ గా మారిన వాళ్ళు డిజాస్టర్ అంటే వాళ్ళ జీవితంలో వాళ్ళు మూతి పళ్ళు రాలగొట్టుకున్న తర్వాత ఆ మూతి పళ్ళు రాలటంలో పెయిన్ ఎంత ఉంటుందో తెలిసి మన వెనక వచ్చే వాళ్ళు ఇలా మూతి పళ్ళు రాలగొట్టుకోకుండా ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో మిగతా వాళ్ళందరితో ఆ నాలెడ్జ్ ని పంచుకోవడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత మెల్లిగా అలా మాస్టర్స్ అవుతారు సో ఇవాళ నా మూతి పళ్ళు ఎన్నిసార్లు రాని నా మోకాల చెప్పులు ఎన్నిసార్లు రేగినాయి నా మోచేతులు ఎన్నిసార్లు చీరుకుపోయినాయి నాకు ఎన్ని రకాలుగా బొంకిలు ఇరిగినాయి అనే విషయాన్ని చెప్పమన్నారు ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా కానీ సక్సెస్ స్టోరీ చెప్పమంటారు ఫెయిల్యూర్ స్టోరీ చెప్పమన్నారు ఇట్స్ ఓకే అయితే మీలో ఎవరైనా కనుక ఈ ఫెయిల్యూర్ స్టోరీ మీద ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉంటే కనుక మీరు ఒకసారి పెన్ను పేపర్ పెట్టుకుని రాయటం మొదలు పెట్టండి ఎన్ని అవుతాయో చూద్దురు కానీ అంటే ఫెయిల్యూరు అంటే నవీన్ గారు నాకు నిన్న ఫోన్ చేసినప్పుడు ఫెయిల్యూర్ స్టోరీ చెప్పమన్నారు కానీ ఇది నా ఫెయిల్యూర్స్ స్టోరీ మరి ఒకటే చెప్పాలా ఫెయిల్యూర్స్ అన్ని చెప్పాలా లేదా లైఫ్ స్టోరీలో ఫెయిల్యూర్స్ చెప్పాలా ఏది చెప్పాలి క్లారిటీ ఇస్తే ఒక ఫెయిల్యూర్ గురించి చెప్పాను ఒకటే ఫెయిల్యూర్ గురించి చెప్తాను కాదు సిరీస్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్స్ గురించి లైఫ్లో మొత్తం ఫెయిల్యూర్స్ గురించి చెప్పమంటే సిరీస్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్స్ అనమాట ఒకటి కాదు రెండు కాదు సిరీస్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్స్ కావాలా వా సరే అదేమిటి అంత ఆసక్తి రైట్ 
ఇట్స్ టోటల్లీ ఒక టిపికల్ అంటే ఆ సఫరింగ్ అవుతున్నప్పుడు నేను ఆ ఫెయిల్యూర్స్ ఫేస్ చేస్తున్నప్పుడు లేదా నేను ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నప్పుడు నాలో సఫరింగ్ ఉండేది కానీ ఇప్పుడు ఈ ఛానల్లో వెనక్కి తిరిగి చూసుకున్న తర్వాత ఐ రియలీ రియలీ ఎక్స్ప్రెస్ మై గ్రాటిట్యూడ్ టు ది యూనివర్స్ ఫర్ గివింగ్ దోస్ ట్రబుల్స్ అండ్ ఫెయిల్యూర్స్ ఆ ట్రబుల్స్ ఫెయిల్యూర్స్ ఇచ్చినందుకు నేను గ్రాటిట్యూడ్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాను యాక్చువల్లీ ఇది ప్రతి ఫెయిల్యూర్ అయిన వ్యక్తి చెప్పే మాట అయి ఉండొచ్చు ప్రతి సక్సెస్ అయిన వ్యక్తి చెప్పే మాట అయి ఉండొచ్చు కానీ స్టిల్ ఐ ఫీల్ మై ఓన్ సెల్ఫ్ దట్ ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఆ ఫెయిల్యూర్స్ అన్నీ కూడా నన్ను ఏమంటారు దాన్ని తీర్చిదిద్దుతున్నాయి నన్ను చెక్కినాయి ఆ ప్రతి ఫెయిల్యూర్ కూడా నన్ను చెక్కినాయి నేను ఇవాళ ఎలాగైతే ఉన్నానో అది అలా అవ్వటానికి వీలుగా నన్ను చెక్కినాయి ఒక్కొక్క అనుభవం ఒక్కోలా చెక్కింది సో ఇట్ ఈస్ టోటల్లీ డిఫరెంట్ ఆన్ టోటల్ ఆన్ టోటల్గా ఏంటంటే కొంచెం నేను ఫ్లాష్ బ్యాక్ లోకి వెళ్తున్నాను కదా ఐ కాంటాక్ట్ రాకపోవచ్చు అక్కడి నుంచి రావాలి డైలాగ్ ఓకే ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాలి సమ్వేర్ అరౌండ్ సమ్వేర్ అరౌండ్ ఎయిట్ టు టెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ ఎయిట్ టు టెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక అరుగు మీద కూర్చొని పక్కన ఒక పిల్లడు ఫ్రెండ్ ఉంటాడు కదా పక్కన ఇంటి పక్కన వాడు ఆ ఇంటి పక్కన వాడితో దగ్గర కూర్చొని మేము ఆడుకుంటున్నాం ఆడుకుంటున్నప్పుడు ఒక డెడ్ బాడీ వెళ్తాం డెడ్ బాడీ వెళ్తున్నప్పుడు మేము ఆట ఆపేసి ఆ బ్యాండ్ 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 వెళ్తున్నారు కదా ఆ ఆట ఆపేసి చూస్తున్నాం చూస్తున్నప్పుడు పక్కన నా పక్కన ఉన్న పిల్లడు అడిగాడు అలా చూస్తుంటే ఎవరో తెలుసా అన్నాడు నేను తెలియదు అన్న తెలియకపోవడం ఏమిటని నాకు తెలియదు అన్న అదేంటే మీ పక్క ఇంట్లో మూడో ఇంట్లో ఉంటాడు మీ ఇంటి పక్క ఇల్లు కాక ఆ పక్క ఇంట్లో ఉంటాడు ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది ఇక్కడ ఉంది తెలియదు అన్న నాకు తెలియదు అన్న వెళ్ళిపోయింది ఆ వాడు వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎందుకో ఈ క్వశ్చన్ మీ మూడో ఇంట్లో ఉన్న వ్యక్తి నీకు తెలియకపోవడం ఏమిటి అని వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఎందుకో ఎక్కడో వీ డోంట్ నో ద యూనివర్స్ హౌ ద యూనివర్స్ ప్లేస్ ద గేమ్ ఆ క్వశ్చన్ మటుకు నన్ను వెంట అడిగింది అరౌండ్ ఎయిట్ టు టెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ ఆ క్వశ్చన్ మటుకు నన్ను వెంట అడిగింది ఏంటి ఈ వ్యక్తి దాదాపు డెబ్బై ఎనభై సంవత్సరాలు బ్రతికాడు ఈ డెబ్బై ఎనభై సంవత్సరాల పాటు బ్రతికి ఇవాళ చనిపోయాడు మూడో ఇంట్లో ఉన్న నాకు వీడు ఎవడో తెలియదు వీడు ఉన్న హూ హీస్ నాకు తేడా కూడా రాలేదు అసలు నేను అసలు పట్టించుకునే విషయం నాకు ఎందుకో అక్కడ అదే టైంలో అంటే గౌతమ్ బుద్ధుడికి రకరకాల సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ కనపడ్డట్టు నాకు అట్లాగే సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ లో ఏదో రోడ్డు మీద కింద ఒక్కొక్క బస్ కింద పడి చచ్చిపోవడం కనిపించింది నాకు రెడ్డికి పెద్ద తేడా కనపడ్డా ఐ కుడ్ నాట్ అంటే అది ఎందుకు నాకు రెండింటికి తేడా కనపడాలి అంటే ఒక కుక్క పుట్టింది పెరిగింది పిల్లల్ని కన్నది చచ్చిపోయింది బస్ కింద పడి ఈ పక్కింటి పెద్ద మనిషి పుట్టాడు పెద్దగా అయ్యాడు మామూలుగా పిల్లలు కంటే ఒక్కరు కాబట్టి పెళ్లి చేసుకుని పిల్లలు కన్నాడు పెద్దడు అయ్యాడు చచ్చిపోయాడు వీడి వల్ల అదే కుక్క చచ్చిపోయినందువల్ల ఎవరికి ఇవి కనపడలేదు ఈ వ్యక్తి చనిపోయినందువల్ల ఏమీ అనిపించలేదు అలా డీప్ గా డీప్ గా ఆలోచించి ఎందుకు ఆ వయసులో ఆ పైత్యప ఆలోచన అన్నమాట ఒకళ్ళు ఇద్దరు పెద్దవాళ్ళతో చెప్తే వాళ్ళు తిట్టారు కొట్టారు కూడా మా మదర్ ఫాదర్ అయితే కొట్టారు కూడా ఈ ఆలోచన షేర్ చేసుకుంటాం ఈ పిల్లడికి అప్పుడే వైరాగ్య ఆలోచనలు వస్తున్నాయి వైరాగ్య ఆలోచన వస్తున్నాయి అని చెప్పి డబ్బులు సినిమా పంపించారు కొంచెం మెటీరియలిస్టిక్ వర్డ్ మీద ఫోకస్ చేస్తాడు లేదు లేకపోతే వీడు అటు వెళ్ళిపోయేటట్టు కూడా సో దెన్ ఐ హ్యాడ్ నోటీస్డ్ ఒక కుక్క తన జీవిత కాలంలో తను బ్రతికిన కాలంలో ఈ ప్రపంచానికి ఏదో ఇస్తుంది సేవ చేస్తుంది కాపలాగా ఐటమో ఏదో చేస్తుంది ఫోటో ఒక పంది ఆఖరికి అశుద్ధం తింటుంది ఆయన పర్యావరణాన్ని పరి పరిశుభ్రతగా తన వంతు కృషి చేస్తుంది చచ్చిపోతుంది ఒక ఎలుక అలాగే రైతుకి ఏదో సాయపడుతుంది చచ్చిపోతుంది ఇలా ఈ సృష్టిలో చూస్తున్న ప్రతి జీవి కూడా ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవరాశుల్లో మనకు కనపడే ఏ జీవి కూడా ఆవు కానీ నక్క కానీ కుక్క కానీ ఏదైనా సరే అది బ్రతుకుతున్నందుకు కానీ ఈ ప్రపంచానికి ఏదో ఒకటి ఇస్తాను ప్రపంచం మీద పడి బ్రతుకుతుంది బ్రతుకుతూ దానికి ప్రతిఫలంగా ఇట్ ఈస్ పేయింగ్ బ్యాక్ ఆన్ టోటల్ గా చూస్తే నాకు ఒక్క మనిషి అట్లా చేయకుండా కనపడ్డాడు ఒక్క మనిషి వాడు పర్యావరణం మీద పడి వాతావరణం మీద పడి ప్రపంచం మీద పడి మేసి తినేయటం అనుభవించేయటం ఆస్వాదించేయటం దాన్ని ఎంజాయ్ చేసేయటం తప్పితే వాడు ప్రపంచానికి ఏమి పే చేస్తున్నట్టుగా నాకు కనపడలే దెన్ సంభవం ఐ థాట్ ఇంతే నా లైఫ్ అంటే 
లైఫ్ అంటే ఇంతేనా అంటే పుట్టడం పెదడం పెద్దోళ్ళు అయిపోయే తర్వాత ఇప్పుడు సామాజిక పరిస్థితులు బట్టి పెళ్లి చేసుకుపోయిన పిల్లల కంటే తప్పదు కాబట్టి పెళ్లి చేసుకున్న పిల్లల కంటే మనం పెద్దోళ్ళు అయిపోయి బకెట్ తెలియదు ఇంతే కనుక జీవితం అయితే ఈ చట్టంలో పడేదే జీవితం కనుక అయితే దీనికోసం డెబ్బై ఏళ్ళ దాకా బ్రతకటం అవసరమా ఎనభై ఏళ్ళ దాకా వెళ్ళడం అవసరమా ఇట్స్ నాట్ నాట్ ద పర్పస్ ఇది మీనింగ్లెస్ అనిపిస్తుంది నాకు ఎందుకు దీనికోసం మనం అదంతా చేయటం సీక్రెట్ కొన్ని లక్షల కోట్ల మంది చేస్తున్నారు మన దేశానికి మనం ఏంద్ర చేసామంటే ఓ జనాభాని రెండు అంకెలు పెంచేవని చెప్పి చెప్తే మన దే నా దేశ జనాభాకి నేను రెండు అంకెలు పెంచడం కృషి చేసానని చెప్పి చెప్పుకోవడానికి చెప్తే ఇంకేం కనపడ ఈ మాత్రం దానికి పెద్దగా మనం పొడిచినట్టుగా ఓ ఫీల్ అవ్వాల్సిన పని లేదు నో దిస్ కె నాట్ బి ద పర్పస్ అంటే లైఫ్లో ఇది మాత్రమే అయినట్లయితే మన్ని భగవంతుడు కానీ సృష్టి కానీ మనం పుట్టించడానికి అవకాశం లేదు సో డెఫినెట్గా దీనికి ఇంకేదో పర్పస్ ఉండి ఉండాలి మన జీవితానికి ఇంకేదో పర్పస్ ఉండాలి ఒక కుక్కకి నక్కకి అంటే కూడా అంటే ఎనభై నాలుగు లక్షల రా జీవరాశుల్లో అన్నిటికంటే ఉన్నతమైంది మానవ జన్మ అన్నప్పుడు మిగతా వాటన్నిటికంటే ఉన్నతంగా ఇది ప్రపంచానికి పనికి రావాలి కదా అలా కాకుండా తన బ్రతుకు తను బ్రతికి వెళ్ళిపోతే ఇది కాదు కదా అని చెప్పి ఎందుకు ఆ ఎయిట్ టు టెన్ ఇయర్స్ ఏంటి బాగా థాట్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయింది థాట్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత బలవంతంగా మా చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ కలిసి దాన్ని తొక్కేశారు వీడు మరీ సన్యాసంలో వెళ్ళిపోయేటట్టున్నాడు ప్రపంచాన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయేటట్టున్నాడు వీడు ఇది తొక్కేసి నన్ను ఇక ఈ మామూలుగా ఈ చదువుకోవడాలు పరీక్షలు పాస్ అవ్వడాలు అని చెప్పి అక్కడి నుంచి నన్ను ఏదో ట్యూషన్లో పెట్టడాలు లేదా నాకే ట్యూషన్లో పెట్టడాలు లేదా నాతో ట్యూషన్లు పెట్టించడాలు ఏదో రకంగా మై పేరెంట్స్ యూస్ టు కీప్ మీ ఎంగేజ్ ద కీప్ మీ ఎంగేజ్ అన్న అలా మొదలైన ప్రయాణం లోపల 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 ఎక్కడో 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 థాట్ ఎస్పెషల్లీ సెవెంటీన్ సెప్టెంబర్ ఈజ్ మై బర్త్ డేట్ సెవెంటీన్ సెప్టెంబర్ వస్తే కనుక ఆ బర్త్డే వచ్చిందంటే కనుక నాకు నేను కనీసం గంట గంటన్నర ఏడుపు వచ్చి ఏడ్చేవాడు దూరంగా చీకా చాటుకి వెళ్ళి ఒంటరిగా కూర్చి నేడ్చేవాడు ప్రతి బర్త్డేకి ఏడ్చేవాడు అలా కొన్ని సంవత్సరాలు ఏడ్చాడు ఎందుకండి ఇంకో సంవత్సరం అయిపోయింది నా బర్త్డే వచ్చిందండి ఇంకో సంవత్సరం అయిపోయింది ఇంకో సంవత్సరం నేను ఏమీ చేయకుండా అయిపోయింది నేను ఏమీ చేయట్లేదు ఏమీ చేయాలో తెలియట్లేదు అసలు నేను ఉన్నది ఎందుకో తెలియట్లేదు సో దట్ సర్చ్ నేను ఎందుకు వచ్చాను అనే సర్చ్ బిలీవ్ మీ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇట్ టుక్ మీ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు నాకు అన్వేషణ అవసరం అయింది ఇరవై మూడు సంవత్సరాల అన్వేషణ ఫలితం దక్కిన తర్వాత నాకు ఒక నేను తెలుసుకున్న అతి గొప్ప సత్యం ఏంటంటే దానికి ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు అవసరం లేదు ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు వెతుక్కున్న తర్వాత దొరికిన ఆన్సర్ దొరికిన తర్వాత తెలిసిన సత్యం ఏంటంటే దానికి ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు అవసరం లేదు ఒక సరైన గైడ్ ఉంటే ఆరు నెలల్లోనే ఏడాదిలోనే తెలుసుకోవచ్చు సో దట్ వాస్ మై ఫెసిలిటీ ఆ రోజు నా ఫెసిలిటీస్ అలా ఉండే సో ఐ కంప్లీటెడ్ మై గ్రాడ్యుయేషన్ తర్వాత సరే ఇక్కడి నుంచి నా స్టోరీ స్టార్ట్ అనమాట ఈ పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఏమిటి లేదు 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 అనుకుంటే అలా ఇక జీవితాన్ని మామూలుగా అందరితో పాటుగానే తింటాం బ్రతకడం తిన్నామ పడుకున్నామ తెల్లాడిందా తిన్నామ పడుకున్నామ తెల్లాడిందా అనే కాన్సెప్ట్లో జీవితాన్ని అలా గడుపుతూ 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 గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వరంగల్లో ఒక జాబ్ చేసాం ఆ జాబ్ చేసే టైంకి మనకి ఇంకా బచ్పన పోలే బచ్పన అంటే ఇంకా బాల్యం పోలే అనమాట క్రికెట్ అంటే అప్పట్లో బాగా ఇంట్రెస్ట్ క్రికెట్ అంటే ఎంత దారుణం అంటే అమాయకత్వానికి పరాకాష్ట అనిపిస్తుంది నాకు కంపెనీలోకి వెళ్ళాం కంపెనీలో బాస్ లేడు బాస్ ఇంకా రాలే సరే ఎప్పుడు వస్తాడు ఆయన ఇష్టం కదా ఆయన మధ్యాహ్నం సాయంత్రం ఎప్పుడో వస్తాడు ఆయన ఎప్పుడు వస్తాడో తెలియదు కాబట్టి కంపెనీ వెనకాల ఉన్న గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఎవరో పిల్లలు క్రికెట్ ఆడుతుంటే అక్కడ క్రికెట్ ఆడుకోవటం ఆయన కార్ అక్కడి నుంచి రావడం కనపడితే ఆయన కార్ చూసి మళ్ళీ గబ గోడ దూకి కంపెనీలోకి రావడం అనమాట ఆయన వచ్చే టైంకి యాజ్ కంపెనీలో ఉంటుంది అంటే కంపెనీలు బాస్ ఒక్కడే చూస్తాడా మనని మన పని చేస్తున్న లేదా బాస్ ఒక్కడే చూస్తాడా మిగతా వాళ్ళు చూడరా అంటే అది మన అమాయకత్వం ఉంటుంది ఆయన లీడ్ గట్ట ఆయనకి తెలిసే అవకాశం లేదు సో మనం ఆడుకోవచ్చు ఆయన ఉన్నప్పుడు కంపెనీలో పని చేసి ఆయన లీడ్ ఉన్నప్పుడు ఆయన అటు వెళ్ళంగానే మళ్ళీ ఇటు వెళ్ళి మనం క్రికెట్ ఆడుకోవచ్చు అన్నమాట సో ఆ క్రికెట్ క్రేజ్ ఇట్ హెడ్ కాస్టెడ్ మీ మై జాబ్ అనమాట ఒక ఆరు నెలల్లో 
ఆయన వల్ల కాలేదు ఆయన పిలిచేసి బాబు నీకు నీ క్రికెట్ కి దండం నా వల్ల కాదు నేను భరించడం గెట్అవుట్ అన్నాడు సో అది ఎందుకు గెట్అవుట్ అన్నాడు మనకు అర్థం కాని అమాయక పరిస్థితి అనమాట అదేంటి ఆయన ఉన్నప్పుడు మనం పని చేస్తూనే ఉన్నాం కదా ఆయన ముందు పని చేస్తూనే ఉన్నాం కదా మనం ఆయన నన్ను తీసేయటం ఏంటి అని చెప్పి అర్థం కాని స్థితి అనమాట సో చాలా ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకి పెద్ద తెలివిగా ఉన్నట్టు మాట్లాడతాం కానీ మన జీవితంలో మనం చాలా బాగా ఎర్రి పనులు యదో పనులు బాగా చేస్తాం అనమాట సో ఇవాళ ఇవాళ కాన్సెప్ట్ యదో పనులు కాబట్టి ఏ యదో పని గురించి అయినా నేను మాట్లాడచ్చు అని అనుకుంటున్నాను ఓకే సో ఇక అక్కడి నుంచి వచ్చేసిన తర్వాత ఎయిటీ ఎయిట్ ఎయిటీ ఎయిట్ టు నైంటీ ఎయిట్ ఒక టెన్ ఇయర్స్ పాటు ఒక కంపెనీలో అక్కడ బుద్ధి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ పనిచేయటం మొదలు పెడితే ఇక్కడ పెద్ద కంపెనీ అనమాట పెద్ద కంపెనీ అంటే వరుసగా పది మంది బాసులు ఉండేవాడు నీకు ఈ ప్రతి ఒక్కరు పది మందిలో ఎవడో ఒకడో ఇద్దరు కంపల్సరీ ఉండేవాళ్ళు పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు కానీ ఇక మనకు బయటికి వెళ్ళడానికి తప్పించుకోవడానికి ఛాన్స్ లేదు అనమాట సో వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ అండ్ సో దెన్ ఈ చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ మనకి ఇది వైరాగ్యాలు వైరాగ్య లక్షణాలు వికార లక్షణాలు సన్యాస లక్షణాలు కనపడుతూ ఉండడం వల్ల మా పేరెంట్స్కి ఎందుకంటే ఎందుకైనా మంచిది ఇది లాభం లేదు పిల్లలు జాగ్రత్తగా రాట కట్టేది గేదిని కట్ అయిపోతే గేది కట్టలు తీసుకుని పారిపోయేటట్టుంది అని భార్యని రాట కడతారు కదా అట్లా పట్టుకొచ్చి చాలా చిన్న ఏజ్లో అంటే అరౌండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్లో పెళ్లి చేసేది ఎందుకు చేశారు అని తెలియక అని చెప్పి వాడు మనకి ఎప్పుడు చెప్పలేదు తర్వాత తర్వాత ఎప్పుడు జ్ఞానోదయం కలిగింది ఎందుకు కట్టేశారు సో వీడు ఒక బరువు వేస్తే కానీ కాగితం బాగా రెపరెపరెవ ఆడుతుంది దీని మీద బరువు వేస్తే కానీ కాగితం ఎక్కడ ఉండదు అని చెప్పి చేసారండి సో ఈవెన్ దెన్ ఇట్ వాస్ గోయింగ్ ఆన్ గోయింగ్ ఆన్ గోయింగ్ ఆన్ గోయింగ్ ఆన్ సమ్వేర్ నైంటీ సెవెన్ నైంటీ సెవెన్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మీరు కనుక లెక్కేసుకుంటే ఆల్రెడీ ఒక అయిపోయింది ఒక కంపెనీ నుంచి బయటకు వచ్చాం మనం దట్స్ ఎ వన్ కెరీర్ బ్రేక్ ఒక ఫెయిల్యూర్ అది ఓకే అంటే ఇక్కడ ఎరి పనులు ఉన్నాయి కాబట్టి బ్రేక్ అన్ని అట్లా కనిపిస్తాయి ఎరి పనులు లాగే కనిపిస్తాయి వెన్ ఐ కంప్లీట్లీ ఈ డాట్స్ అన్నింటిని లాస్ట్ టైం నేను కనెక్ట్ చేసినప్పుడు మీకు ఆ ఏ ఎర్రి పని ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చిందని ఎందుకు ఎందుకు జరుగుతుంది మన లైఫ్లో అనేది ఐ రివీల్ ది ఫ్లాష్ బ్యాక్ అది చూడ తెలియాలంటే చివరి దాకా మీరు సస్పెన్స్ సినిమా చివరిలో సస్పెన్స్ సినిమా చివరిలోనే వెళ్ళినవరో తెలుస్తుంది అనమాట అట్లా నా లైఫ్లో వెళ్ళినవరో మీకు చివరిలోనే తెలుస్తుంది ఓకే సో నైంటీ సెవెన్ ప్రాంతాల్లో ఒక పర్సన్ అవుట్ సైడ్ చెన్నై నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ఈ కంపెనీలో చేసేవాడు వాడు ఎందుకు వాడికి అడ్రస్ తెలియక బస్ ఈ అడ్రస్ ఎక్కడ అని అడిగి నాకు తెలిసి వాడు మహా పీనాసి ఇంటిలోంచి ఈ కంపెనీకి వస్తాడు కంపెనీ నుంచి ఇంటికి వెళ్తాడు అది కూడా బస్సులో వస్తే డబ్బులు ఖర్చు అయితే నడిచికి వెళ్తాడు అటువంటిది వాడు సిటీ సెంటర్లో ఉన్న బాగలింగం పల్లిలో ఉన్నటువంటి సుందర విజ్ఞాన్ కేంద్రంగా అడ్రస్ అడుగుతున్నాడు సుందర విజ్ఞాన్ కేంద్రంతో నీకేం పని రే ఆడిటోరియంలో డ్రామాలు వేస్తారు నాటకాలు వేస్తారు చాలా చాలా కార్యక్రమాలు నడుస్తాయి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నడుస్తాయి నీకు మామూలుగానే ఎంటర్టైన్మెంట్ లేదు అట్లాంటి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అటెండ్ అయ్యేంత ఇంట్రెస్ట్ ఏమిటి నీకు అని చెప్పి మన క్యూరియస్ అయితే అసలు ఏంటి చెప్పాను నాకు అడ్రస్ కాదు నీకు అడ్రస్ చెప్తా కానీ ఎందుకు చెప్పాను అని నేను చెప్పను నువ్వు చెప్తే నేను చెప్తాను అని చెప్పి కాసేపు వాదులు ఆట తర్వాత వాడు సరే సరే అని చెప్పి అప్పుడు తీసి పేపర్ కట్టడం పేపర్ డెక్కన్ రానికల్లో పేపర్ కట్టింగ్ ఇచ్చాడు అన్నమాట ఏంటిది డెవలప్ యువర్ పర్సనాలిటీ ద పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అల్టిమేట్ కోర్స్ డెవలప్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ డెవలప్ యువర్ మెమరీ స్కిల్ ఆ బ్లా 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 పెద్ద ఇది డెవలప్మెంట్ అంటే ఇట్లాంటి డెవలప్ కూడా చేస్తా ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ మై లైఫ్ ఐ వాజ్ లిజింగ్ ది వర్డ్ కాల్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అండ్ ద స్కిల్స్ అబౌట్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అంటాడు మెమరీ స్కిల్స్ అంటాడు పబ్లిక్ స్పీకింగ్ స్కిల్స్ అంటాడు ఇవన్నీ ఎందుకు ఏమిటి ఇది అసలు చూద్దాం అని చెప్పి ఫ్రీ అయ్యే కదా అని చెప్పి ఇంట్రొడక్టరీకి వెళ్ళాం దెన్ ఇట్ వాజ్ ఇన్ నైంటీ సెవెన్ నైంటీ సెవెన్ వెళ్ళి ఆ ప్రోగ్రాంలో కూర్చున్న తర్వాత వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ స్పెల్ బౌండ్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఎట్లా గడిచిందో తెలియదు కళ్ళల్లో నీళ్ళు మనసులో అది అలజడి అలజడి ఆ పెట్టిన బగ్గన ఎక్కడో చిన్న చిన్న మెర మెర మెరలాడుతూ కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఇక నా జీవితంలో నేనేమి చెయ్యలేను ఇక నేను ఎందుకు పనికి రాను నేనేమి చేయటానికి పనికి రాను నేను అందరిలాగా నేను కూడా ఈ జీవితంలో సాగు కోసం ఎదురు చూడటం మాత్రమే అనుకున్న నాకు కాదు దెర్ ఇస్ అ హోప్ అనిపించింది అంటే దెర్ ఈస్ అ చాయిస్ దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ టు 
ఇదేదో బాగుంది కదా అని చెప్పి చేద్దాం అనుకుంటే తర్వాత మెల్లిగా సాగుకోబడి చల్లగా చెప్పినట్టు లాస్ట్ లో చివరి పది నిమిషాల్లో ఆయన ఆయన కోర్సు ఫీజు చెప్పిండు కెన్ ఎనిబడి బిలీవ్ వాట్ కెన్ బి ద కోర్స్ ఫీజ్ కోర్స్ ఫీజు ఎంత ఉండొచ్చు పదివేల వెయ్య ఐదు వేలు ఆహా ఇట్ వాస్ త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అంటే మరీ టూ మచ్ ఈయన హండ్రెడ్ రూపీస్ సార్ మీకు ఒక విషయం అర్థం కావాలి ఈ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇచ్చిన నాలెడ్జ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ లాగానే ఉంటుంది అది ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దట్ ఐ కమ్ టు దట్ ఐ కమ్ టు దట్ పాయింట్ ప్లీజ్ గుర్తుపెట్టుకున్న పాయింట్ నేను ఆ పాయింట్ వస్తాను ఇట్ వాస్ త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఆ రోజుల్లో నా మూడు నెలల జీతానికి సమానం పెళ్ళైంది పెళ్ళాము పిల్లలు ఉన్న జీతం సరిపోవట్లేదు రా అంటే మూడు నెలల జీతం దీన్ని పెట్టాలి ఓకే ఈ మూడు నెలల జీతం దీన్ని పెట్టాలంటే ఇట్స్ ఎ డెసిషన్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఎ రిస్క్ ఎందుకు పెట్టాలో తెలియదు ప్రాబ్లం ఏంటంటే పెట్టాలి పెట్టాలని వాడు అన్నాడు సరే బాగానే ఉంది ఎందుకు పెట్టాలో తెలియదు పెడితే బాగుంటుందని చిన్న ఆశ నిజంగా పెడితే లాభం అని నష్టమో తెలియదు అక్కడ జరుగుతుంది ఆ మ్యాజిక్ నిజంగా వాళ్ళు అన్ని కబుర్లు చెప్తారు డబ్బులు లాగటానికి కబుర్లు చెప్తారు డబ్బులు తీసుకోవడానికి మా మాయ మాటలు బాగా చెప్తారు ఏంటి అది చేయండి ఇది చేయండి అంటారు ఇవన్నీ బాగుంటాయి ఇప్పుడే కదా అప్పట్లో కూడా ఉండేవి ఈ మోసాలు అప్పట్లో కూడా ఉండేవి సో ఇవన్నీ కూడా జరుగుతుందా లేదు తెలియదు ఇట్స్ ప్యూర్లీ టేకింగ్ ఎ రిస్క్ అనమాట సో దెన్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ వాస్ సెయింగ్ ఐ టు హ్యావ్ ఇంట్రెస్ట్ నేను కూడా ఇంట్రెస్ట్ అండి నేను అన్న నేను రానాను ఎందుకు రావు అని ప్రాబ్లం ఏంటంటే అది ఇండియా ఇట్ వాజ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అది ఇంగ్లీష్లో చెప్పబడేది అనమాట వీడికి వెళ్దామని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాడికి తెలుగు తప్ప ఇంగ్లీష్ రాదు ఇంగ్లీష్ అర్థం కాదు ప్యూర్ పూర్తిగా అర్థం కాదంటే ఎక్కడో కొంత మిస్ అవుతుంది నాకు ఇంగ్లీష్ వస్తుంది నాకు వెళ్ళటం రాదు సో ఇద్దరం కలిసి ఒక అండర్స్టాండింగ్ వచ్చిందంటే తను నాకు డబ్బులు పెట్టుబడిగా పెట్టేటట్టు ఆ పెట్టుబడి పెట్టినందుకు కానీ వడ్డీ బదులుగా నేను తనకి ఏ రోజు క్లాస్ ఆ రోజు నేను మళ్ళీ తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటట్టు సీ ద డాట్స్ అండి ప్రతి డాట్ ని కనెక్ట్ చేయాలి నేను దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటట్టు ఆ తర్వాత తనని ఇచ్చిన డబ్బుని మళ్ళీ మనం నేను ఇన్స్టాల్మెంట్ లో తనకి నాలుగో ఐదో ఇన్స్టాల్మెంట్ లో తనకి రీపే చేసేటట్టు ఇది మా ఇద్దరి మధ్య కుదిరిన అండర్స్టాండింగ్ అప్పటిదాకా జీవితం బాగానే ఉండేది ఆ కోర్సు కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అప్పటిదాకా అది ఏదో చిన్న చిన్న ఏదో చిన్న అసంతృప్తి జీవితంలో నేను చేస్తుంది ఇది కాదని కానీ ఏం చెయ్యాలో తెలియని అసంతృప్తి ఏదో లోపం ఉంది కాబట్టి మనలో ఏదో తప్పు ఉంది కాబట్టి లేదా మనలో ఏదో లోటు ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేయలేమని ఏమీ చేయలేము అనే స్థాయిలో ఆలోచన ఉన్న నాకు ఈ కోర్సు తర్వాత అసలు మనం ఏదైనా చేయగలం కానీ మనం ఏం చేయట్లేదు అనే గిల్ట్ ఫీలింగ్ లో పడింది అంటే అప్పటిదాకా పెయిన్ పెనం మీద ఉన్నట్టు ఇప్పుడు డైరెక్ట్ పొయ్యిలో పడ్డట్టు అయింది నమ్మ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయ్యి అనుకుంటే ప్రాబ్లం ఇంకా మల్టిప్లై అయిపోయింది అమ్మ ఇక ఆ తర్వాత నుంచి రోజు గేట్లోకి వెళ్తే కంపెనీలోకి వెళ్తుంటే ఆ గేట్ పెద్ద గేట్ ఉండేది అన్నమాట ఆ కంపెనీకి పెద్ద గేట్ లోపలికి వెళ్తుంటే సెంట్రల్ జైల్లోకి వెళ్ళిన ఫీలింగ్ బయటకు వస్తుంటే అమ్మయ్యా ఇవాళ శిక్షాకాలం పూర్తయింది అన్న ఫీలింగ్ అంటే ఒకసారి గమనించండి అంతకు ముందు నేను ఏమీ చెయ్యలేను అని మైండ్ సెట్ ఫిక్స్ అయిపోయి ఆ కంపెనీలో జాబ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఏమీ చేయలేము కదా నేను ఏదైనా చేయగలను కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది కానీ అక్కడే జాబ్ చేస్తాను ఇది నరకం ఫస్ట్ కేసు కంటే సెకండ్ కేసు నరకం అంటే ఈ జాబ్ గురించి చెప్పాలి మీకు మళ్ళీ అబ్బో ఈ జాబ్ లో కూడా చాలా అద్భుతాలు సృష్టించాం మనం అద్భుతాలు ఎంత అద్భుతాలు సృష్టించామంటే నాకు ఐదు వేల రూపాయలు అంటే తొంభై ఏడు తొంభై ఎనిమిది నాటికి నాకు జీతం ఐదు వేల రూపాయలు ఇట్లా తొంభై ఏడు నుంచి తొంభై ఏడులో మీరు పన్నెండు వందలు అన్నారు కదా సార్ అప్పుడు ఐదు వేలు ఎట్లయింది అని చెప్పి కొత్త డౌట్ రావచ్చు ఆ సీక్వెన్స్ లో ఏమైందంటే ఈ తొంభై ఏడు స్టార్టింగ్ లో కొంత వర్కర్స్ స్ట్రైక్ జరిగింది సో స్ట్రైక్ జరగడం అందరికీ జీతాలు పెంచారు మాకు కూడా పెంచారు ఆ తర్వాత ఈ సూపర్వైజరీ స్టాఫ్ వరుసగా మానేటం మొదలుపెట్టారు ఈ వరుసగా మానేటం తోటి ఏం చేసారంటే వాళ్ళు శాలరీస్ డబుల్ చేయటం హోల్డ్ చేయటానికి శాలరీస్ డబుల్ చేసి ఉన్న వాళ్ళందరినీ పోనీ కూడా హోల్డ్ చేసి పట్టుకునే సరే మొత్తానికి ఐదు వేలు జరిగింది ఆంటి వాళ్ళకి అయ్య మనకి ఫైవ్ థౌజండ్ ఇంకేంది అప్పట్లో ఏంటంటే ఒక టూ థౌజండ్ వస్తే బిల్గేట్స్ నేనే అప్పించచ్చు నెలకు రెండు వేలు జీతం సంపాదించాలి బిల్గేట్స్ మనం అప్పించేస్తున్నాడు అప్పుడు
ప్లానింగ్ అనమాట ఓకే సో ఐదు వేలు అయిన తర్వాత నేను ఐదు వేలు తీసుకుంటున్న సందర్భంలో మా క్లాస్మేట్స్లో నా తర్వాత అంటే నా తర్వాత వాడు మేము పద్దెనిమిది మంది క్లాస్మేట్స్ పద్దెనిమిది మంది మా బ్యాచ్ నేను పద్దెనిమిదో వాడు అనుకుంటే పద్దెనిమిదో వాడు ఐదు వేలు సంపాదించాడు పదిహేడో వాడు ఇరవై ఐదు వేలు సంపాదించాడు ఇక అక్కడి నుంచి జనాలందరూ అట్లా లక్షల్లోకి వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అన్నమాట యాభై వేలు అరవై వేలు డెబ్బై వేలు లక్షల్లోకి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉన్నారు మా క్లాస్మేట్స్ అంటే మనం ఎంత గొప్ప వాళ్ళని చూసుకుంటే మనకు ఐదు వేలు మించి అడిగిలే మనం ఎంత అద్భుతమైన ఎఫిషియంట్ పర్సన్స్ మనం ఊహించుకోవచ్చు అన్నాడు మీరు అంటే జనరల్ గా చదువు లేని వాడి టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ లేని వాడికి ఇచ్చే శాలరీ అన్నమాట వాళ్ళకే ఒక్కోసారి ఎక్కువ ఇచ్చేవాడు నాకంటే ఎక్కువ టెక్ని నాన్ టెక్నికల్ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్న వాళ్ళకే ఇచ్చేవాడు అన్నమాట బట్ మనకు అంతే ఇచ్చేవాళ్ళు ఎందుకు ఇచ్చేవాడు మన పెర్ఫార్మెన్స్ అదే లెవెల్లో ఉండేది మనం ఇక్కడ ఈ కంపెనీ మీద పెర్ఫామ్ లేదు కదా కంపెనీ మీద జాబ్ మీద పెర్ఫార్మెన్స్ లేదు ఈ జైల్లోకి ఎప్పుడు వెళ్తున్నావా ఎందుకు బయటకు వచ్చావా ఎందుకు వచ్చావా ఎప్పుడు బయటకు వెళ్దావా సాటర్డే సండే వస్తే సండే వస్తే చాలు సెలవా పండగ వస్తే చాలు సెలవా ఛాన్స్ దొరికితే సార్ పర్మిషన్ తీసుకుని బయటకు వెళ్ళాయి అని కంపెనీ లోపలికి వెళ్ళకండి బయటకు ఎప్పుడు వెళ్తావా అనేది మై వాస్ ఐ వాజ్ నాట్ కనెక్టెడ్ టు దాట్ సో నైంటీ ఎయిట్ ప్రాంతంలో ఆల్రెడీ మనకి ఈ డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ ఒకటి వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ గా ఎందుకు వెళ్తున్నాం ఎందుకు వెళ్తున్నాం ఎందుకు వెళ్తున్నాం అర్థం కాని పరిస్థితి ఆన్ టోటల్ గా అక్కడ మళ్ళీ ఇంకోసారి స్ట్రైకులు జరగటాలు కంపెనీ మూసివేసే పరిస్థితులు వస్తున్నాయని మేము ఊహించి రిజైన్ చేసి బయటకు వచ్చాం వాళ్ళు తీసేసే కంటే ముందు మనమే బయటకు వద్దాం అని చెప్పి రిజైన్ చేసి బయటకు వచ్చాం బయటకు ఎందుకు వచ్చేవారా అంటే ఆల్రెడీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లేవు మనకి సెల్లింగ్ స్కిల్స్ లేవు ఆ స్కిల్స్ లేవు ఈ స్కిల్స్ లేవు నేను ఇన్ని గంట దాకా ఆగాం ఇప్పుడు ఏముంది మనకు అన్ని స్కిల్స్ వచ్చేసింది ఇక మనం తోపు అయిపోయాం అంటే ఇప్పుట్లో ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఆయన ఇంపాక్ట్ ట్రైనర్ అనగానే మనకి డింగ్ అని చెప్పి వస్తా చూసా ఆ టైంలో మనకు ఆ రోజు వచ్చేసింది అన్నమాట వచ్చేసి ఏ మనకేంటి తిరిగి వస్తుంది ప్రపంచంలో మనకి తిరిగే లేదు అని తిరిగే లేదు అని చెప్పి అంటే సారీ అందరినీ అంటలేదు కొంతమంది ఉన్నారు అలాగే అందుకని సో బయటకు వచ్చేసి ఐ స్టార్టెడ్ మై ఓన్ బిజినెస్ ఎందుకు అంతకుముందు బిజినెస్ చేయాలంటే భయం జాబ్ చేస్తే డబ్బులు పోతాయి ఇప్పుడే బిజినెస్ చేస్తుంటే జాబ్ డబ్బులు పోతాయని భయం లేదు యాత్ దిగు అని చెప్పి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసి ఆ బిజినెస్ లో ప్రావిడెంట్ ఫండ్ గ్రాట్యుటీ వచ్చిన పైసలు సేవింగ్స్ ఉన్న పైసలు ఆ ఫ్రెండ్ దగ్గర ఈ ఫ్రెండ్ దగ్గర అప్పు దొరికిన పైసలు అన్నిటిని పెట్టుకుని బిజినెస్ స్టార్ట్ బిజినెస్ మనకు సూపర్ డూపర్ ఫ్లరిషింగ్ అన్నాడు అంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసేసుకున్నాం సెల్లింగ్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసేసుకున్నాం బ్యూటిఫుల్ డెవలప్ చేసుకున్నాం సో ఏమైపోయిందంటే మిగతా వాళ్ళందరూ అప్పులు ఇచ్చి మరీ బిజినెస్ చేస్తున్న సందర్భంలో నేను రూపాయి అప్పు లేకుండా అంటే రూపాయి క్రెడిట్ ఇవ్వకుండా క్యాష్ అండ్ క్యారీ అంటే మళ్ళీ మా రీసెర్చ్ అప్పట్లో రీసెర్చ్ అన్నాడు క్రెడిట్ ఇస్తే దాని బిజినెస్ ఆరిపోద్ది కాబట్టి క్యాష్ అండ్ క్యారీ టైప్లో క్యాష్ అండ్ క్యారీ లెవెల్లో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసి బ్రహ్మాండంగా అప్రతిహతంగా బ్యూటిఫుల్గా బిజినెస్ని నడిపించాం ఈ నడిపిస్తూ నడిపిస్తూ కళ్ళు మూసి తెరిచేంతలో మార్కెట్లు మూడు లక్షలు అయింది అంటే నేను క్యాష్ అండ్ క్యారీ అని మొదలుపెట్టిన తర్వాత కూడా మూడు లక్షలు ఆగినాయి రెండు వేల సంవత్సరం నాటికి అంటే మూడు ఏళ్ళు అయ్యేసరికి మూడు లక్షలు మార్కెట్లో ఇరుక్కున్నాయి ఇప్పుడు ఆ డబ్బుల్లో ఏదైనా డబ్బులు వస్తే కానీ నాకు మెటీరియల్ మెటీరియల్ డబ్బులు లేవు అంటే నెక్స్ట్ సప్లై చేయటానికి నాకు పై నుంచి బయట నుంచి డబ్బులు వస్తే కానీ నాకు లేదు ఈ లోపల ఇంట్లో ఇంట్లో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఇల్లు గడవాలి దెన్ ఇట్ వాస్ సో సచ్ ఏ సిచ్యువేషన్ ఈ బిజినెస్ నడవట్లేదు ఇల్లు గడవాలి వన్ సిచ్యువేషన్ అని తెలియ ఒకనొక రోజు బస్సులో రావడానికి ఐ వాజ్ ఫాలింగ్ షార్ట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ఎంపీ యాభై పైసలు టికెట్ తక్కువ ఉండదు అంటే నేను పట్టుకు నేను వెళ్ళాల్సిన స్టేజ్కి యాభై పైసలు టికెట్ తక్కువ డబ్బులు ఉండదు డబ్బులు తక్కువ ఉంది యాభై పైసలు దాంతో నేను ఏం చేసి యాభై పైసలు తక్కువ ఎక్కడికి వస్తే అక్కడికి పోయి టికెట్ అంటే ఒక రెండు స్టేజ్ ముందుకు ఒక స్టేజ్ ముందుకు అంటే నేను ఇచ్చా నా దగ్గర ఇంత ఉన్నాయి దీంతో నేను ఎక్కడ దాకా వెళ్ళాల్సి అంటే ఈ బస్సులో నేను ఎక్కడ దాకా వెళ్ళి ఎక్కడ నేను దిగాల్సి ఉంటుంది ఎక్కడి నుంచి నాకు నెక్స్ట్ లేదు అని వాడు చెప్పాడు చెప్తే దానికి ఒక టూ కిలోమీటర్స్ ఏమో ముందు బస్ స్టాండ్ ఆ టూ కిలోమీటర్స్ ఏమో అయిపోయింది ఆ దిగి ఆ టూ కిలోమీటర్స్
చిన్న వయసు వాడు కొడుతుంది ఎందుకు కొడుతుంది అని చెప్పి మీరే అడగండి వాడు వచ్చి డాడీ నేను చాక్లెట్ అడిగాను జస్ట్ ఫిఫ్టీ ఎన్పీ చాక్లెట్ డాడీ ఆ ఫిఫ్టీ ఎన్పీ చాక్లెట్ ఇప్పిటాను నన్ను మమ్మీ కొడుతుంది చాక్లెట్ ఇప్పిటాను నువ్వన్న ఇప్పి డాడీ అని ఆ ఫిఫ్టీ ఎన్పీ లేక నేను టూ కిలోమీటర్స్ నడిచి వచ్చాను ఓకే ఆ రోజు ఒక తండ్రిగా ఎంత పెయిన్ ఫీల్ అయింటాను ఒక మనిషికి ఎంత పెయిన్ ఫీల్ అయింటాను సో ఓకే సో దెన్ సో మూడు లక్షల రూపాయలు మనం మార్కెట్లో అప్పు పెట్టుకుని అంటే మనకు రావాల్సినవి పెట్టుకుని మనకి ఇవ్వాల్సిన వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సి వస్తే ఇంట్లో బంగారానికి కూడా రెక్కలు వచ్చి అవి కూడా ఎగిరిపోయి చేతిలో బిజినెస్ చేయటానికి డబ్బు లేక ఏం చేయాలో తోచక ఆగిపోయాను ఆగిపోయిన టైంలో ఏం చేయాలా ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తే మా పేరెంట్స్ ఒకసారి పేరెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు పిలిపించారు పిలిపించి ఏంటి సంగతి అంటే ఇట్లా బిజినెస్ చేస్తే ఇట్లా ఏం చేయాలి రెగ్యులర్గా అప్డేట్స్ ఉంటాయి కదా ఏం చేశారు మా ఫాదర్ అప్పట్లో ఒక బిజినెస్ చేశారు ఆయన నైంటీ టూలో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసి టూ థౌజండ్ అవుతుంది ఎయిట్ ఇయర్స్ అయింది ఎయిట్ ఇయర్స్గా ఆయన ఒక బిజినెస్ చేశాడు మ్యాన్ పవర్ కన్సల్టెన్సీ సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ని కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ని హౌస్ కీపింగ్ వాళ్ళని కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో ఆయన అరేంజ్ చేసేవాడు సో ఆయన ఏమన్నాడు అరే మీకు కావాల్సింది బిజినెస్ చేయటమే కదా బిజినెస్ ఆల్రెడీ బనా బనా ఆల్రెడీ నేను రన్నింగ్ బిజినెస్ ఉంది జస్ట్ వచ్చి టే దాన్ని కూడా ఒక హెల్పింగ్ హ్యాండ్ గా ఉండు ఫ్యూచర్ పరిస్థితి చూద్దాం ఒకవేళ నీ కనుక నువ్వు ఇది కనెక్ట్ అయ్యి నువ్వు ఇదానికి చేసుకోగలిగితే నా తర్వాత చేసుకుంది కానీ లేకపోతే ఏం చేయాలో చూద్దు కానీ మొత్తానికి ముందేది ఇంట్లో గడవాలి కదా నేను నీకు ఎంతో కొంత ఇస్తాను ఒక ఐదు వేలు ఆరు వేలు ఇస్తాను ముందైతే ఇక్కడ జాబ్ చేయాలి అనేది బిజినెస్ చేయాలి సరే అవును మీరు ఎవరైనా లెక్క పెడుతున్నారు నెంబర్ ఆఫ్ డిప్స్ ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ డిప్స్ లెక్క పెట్టాలి ఓకే ఎవరు కరెక్ట్ నెంబర్ చెప్పిన వాళ్ళకి ఓ మంచి ప్రైజ్ ఇస్తాను కరెక్ట్ నెంబర్ చెప్పాలి ఎన్ని సార్లు నేను ఫెయిల్ అయ్యాననే చెప్పాలి అందుకే నేను అడిగా నవీన్ గారు సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ చెప్పాలా ఒక ఫెయిల్యూర్ చెప్పాలా మూడా ఓకే ఈయన ఎవరో పదమూడట ఆల్రెడీ అయిపోయింది ఆయన ఇష్టం నోటికి వచ్చింది నెంబర్ చెప్పి అంతే సార్ ఇప్పటిదాకా చెప్పినయ్య సార్ నేను టోటల్ చెప్పబోయి టోటల్ సైజ్ సిక్స్ అయినాయా ఓకే రైట్ ఓకే కానీ అండి సో దెన్ ఐ వెంట్ ఇన్ టు మై ఫాదర్స్ బిజినెస్ ఆ ఫాదర్స్ బిజినెస్ లో వెళ్ళిన తర్వాత ఎయిట్ ఇయర్స్ పాటు ఆయన చెయ్యలేకపోయిన విషయాలు ఎయిట్ మంత్స్ లో నేను చేయగలిగాను ఎయిట్ మంత్స్ లో చేయగలిగిందంటే ఏం జరిగేదంటే ఆయనకి ఎయిట్ మంత్స్ తర్వాత జరిగిన విషయం ఏంటంటే ఒక వన్ ఫైవ్ అంటే ఫోన్ కాల్ వస్తుంది ఆఫీస్ కి ల్యాండ్ లైన్ ఫోన్ కాల్ వస్తుంది మా ఫాదర్ ఫోన్ చేస్తారు ఫోన్ చేసి ఇట్స్ ఎ రెగ్యులర్ కస్టమర్ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఆయన ఎయిట్ ఇయర్స్ గా ఆయన ఫేవరెట్ కస్టమర్ అనమాట ఆయన ఫేవరెట్ కస్టమర్ ఆయన ఫోన్ చేసి రాజశేఖర్ ఉన్నారా అని సార్ నే మీరు ఎవరు అంటే నేను పలానా కంపెనీ నుంచి సామిరెడ్డిని మాట్లాడుతున్నాను ఆ సామిరెడ్డి గారు నేను భాస్కర్ రావు అని మాట్లాడుతున్నాను నాకు గుర్తుపెట్టానండి చెప్పండి సార్ నాకు మీరు కాదు మీ అబ్బాయికి ఇవ్వండి లేదు సార్ చెప్పండి అబ్బాయి బయటకి వెళ్ళాడు లేదండి నాకు మీరు మీరు కాదు మీ అబ్బాయితోటే మాట్లాడాలి పర్లేదు చెప్పండి సార్ సార్ నాకు ప్రాబ్లం వినేవాడు కాదు సాల్వ్ చేసేవాడు కాదు సార్ మీ అబ్బాయికి ఇవ్వండి వచ్చాక ఫోన్ చేయించండి అనిపించి తర్వాత అక్కడ ఎక్కడో తగిలింది ఆయన ఆయనకి ఎక్కడో తగిలింది ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి నేను రిలేషన్ మెయింటైన్ చేస్తుంటే వాడు నాకు కాదు మీకు కాదు మీ అబ్బాయికి చెప్తా అంటాడా అని చెప్పి ఎంత తండ్రి అయినా కానీ అక్కడ కొంచెం ఆయనకి ఇగో తగిలింది ఆ తర్వాత ఆయన ఎప్పుడైతే మిగతా కస్టమర్స్ అందరి దగ్గరికి వెళ్తున్నాడో స్టాఫ్ అందరి దగ్గరికి వెళ్తున్నాడో ఆయనకు ఒక నోటీసులోకి వచ్చింది ఏంటి అంటే ఐఎమ్ గెయినింగ్ ది గ్రిప్ ఆ బిజినెస్ మీద కస్టమర్స్ మీద స్టాఫ్ మీద టీమ్ మెంబర్స్ మీద నాకు మంచి గ్రిప్ వస్తుంది నాకు మంచి హోల్డ్ వస్తుంది విషయాలన్నీ నా కంట్రోల్లో ఉన్నాయి అంటే ఆయన ఎప్పటికీ జీవితంలో కంట్రోల్ కావు అనుకున్న విషయాలు అంటే ఇది మనిషిని వల్ల ఇక మనం ఎక్కడ ఉంటాం అది ఎక్కడ ఉంటుంది ఇది కంట్రోల్ కాదు అనుకున్న విషయాలు కానీ లేదా ఒక ప్రొఫెషనల్గా ఒక కాంట్రాక్ట్ కానీ టెండర్ కానీ ప్రొఫెషనల్గా దాన్ని డీల్ చేయటం కానీ ఇవి జరగవు అనుకున్నది అది నేను చేస్తూ ఉండేసరికి ఆయనకి ఎక్కడో కొత్త ఇన్సెక్యూరిటీ అనేది ఏర్పడింది ఇన్సెక్యూరిటీ ఏర్పడి వన్ ఫైవ్ డే 
అరి నీ కూడా నాకు సెట్ అవ్వదు కానీ వెళ్ళిపోరా అని మళ్ళీ రోడ్డు దగ్గరికి వచ్చి మనిషి మళ్ళీ రోడ్డును పట్టాడు సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక మిగతా వాళ్ళందరూ ఎట్లయినా ఉంటారు కన్న తండ్రి కూడా నువ్వు ఏం చేసుకుంటారు ఇప్పుడు నేను బయటికి వెళ్ళి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నేను ఏం చేయడానికి కుదరకే కదా నీ దగ్గరికి వచ్చాను నేను అంటే నన్ ఆఫ్ మై బిజినెస్ నువ్వు నా దగ్గర ఉంటే మటుకు ఇది జరగని పని నాకు నచ్చలేదు నాకు సెట్ అవ్వలేదు వెళ్ళిపో ఓకే వెళ్ళిపోయాను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏం చేయాలో తెలియదు ఈ లోపల మళ్ళీ ఒక ఒక చోట ఎక్కడో జాబ్ ఉంది అని చెప్పంటే ఆ జాబ్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాను జాబ్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే వాళ్ళు ఏం చేశారు అంతకుముందు నేను టెన్ ఇయర్స్ పనిచేసిన కంపెనీ యొక్క సిమిలర్ ఫీల్డ్ అనమాట వాడు సరే కదా వాడు కంపెనీలో జాయిన్ చేసుకున్నాడు ఇచ్చాడు ద కంపెనీ వాజ్ ఎక్కడ ఉండేది అది సమ్వేర్ సెవెంటీ ఫైవ్ టు ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ ఫ్రమ్ ది సిటీ అంటే కనీసం త్రీ టు త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ బట్టి జర్నీ వన్ సైడ్ జర్నీ పొద్దున్నే ఐదు ఐదున్నర నేను ఇంట్లో బయలుదేరితే కరెక్ట్ తొమ్మిది గంటల ప్రాంతాన్ని చేరేవాడిని మళ్ళీ అక్కడ ఆరు గంటలకు ఎప్పుడో స్టార్ట్ అయితే ఆరు ఆరు గంటలకు కరెక్ట్గా ఆ బస్సు పర్టికులర్ బస్సు క్యాచ్ చేయగలిగితే పది గంటలకు ఇంటికి వచ్చేవాడిని సో ఆ విధంగా చేస్తున్నప్పుడు ఈ టూ మంత్స్ లోపల నాకు తెలియకుండా జరిగిన విషయం ఏంటంటే ఆ కంపెనీ బాస్ ఏం చేసేవాడు ఈ కంపెనీలో ఏమేం చేసేవాడు వాట్ ఆర్ ద సీక్రెట్స్ అంటే వాట్ ఆర్ ద సీక్రెట్ ప్రాసెస్లు ప్రాసెస్లు ఏమేమి ఫాలో చేసేవాడు ఎలా చేసేవాడు ఏమేంటి వాడేవాళ్ళు ఎలా ఎలా వాడేవాళ్ళు దేనివల్ల ఏ క్వాలిటీ తీసుకొచ్చేవాడు హీ యూస్ టు క్వశ్చన్ అలా క్యాజువల్గా అడుగుతున్నట్టుగా అడిగి లేదా సాయంత్రం ఆరు గంటలకు రెండు కార్లు వెళ్దాం సిటీ దాకా వదిలిపెడతానని చెప్పి ఆ కార్లో వస్తున్న గంట గంటన్నరలో ఇంకేం చేసేవాళ్ళు ఇంకేం చేసేవాళ్ళు ఇంకేం చేసేవాళ్ళు అని చెప్పి క్యాజువల్గా ఆయన ఏదో క్యూరియాసిటీతో అడిగినట్టు అడిగేవాడు నేనేమో ఓ రిచ్పోయి చెప్పేసేవాడిని ద మూమెంట్ హీ అండర్స్టుడ్ దర్ ఇస్ నథింగ్ టు బి ఫ్రమ్ దిస్ పర్సన్ అంటే తన దగ్గర నుంచి మనకు తెలుసుకోవడానికి ఇంకేమీ లేదు సీక్రెట్స్ అని మనకి తెలిసిపోయిన లేదా తన దగ్గర నుండి డేటా మొత్తం మనకి వచ్చేసింది అనుకున్న తర్వాత వన్ ఫైన్ డే హీ సైడ్ ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సర్వీసెస్ మనిషి మళ్ళీ రోడ్డును పడ్డాడు ఏం చేయాలి ఏం చేయాలో తెలియదు అప్పులు ఉన్నాయి గడవాలి ఇల్లు గడవాలి ఏం చేయాలి క్వాలిఫికేషన్ పనికి రాదు బిజినెస్ చేయలేము పెట్టుబడి లేదు జాబ్ ఇవ్వడు ఏం చేయాలి దెన్ వన్ ఫైన్ ఫ్రెండ్ ఒక మంచి ఫ్రెండ్ ఉండేవాడు ఒక మంచి ఫ్రెండ్ అంటే మంచి ఫ్రెండ్ అంటే నిజంగా ఫ్రెండ్ అంటే ఇలా ఉండాలనిపిస్తుంది మీకు మీకు చెప్తే తను ఏమన్నా అంటారు నీకు ఏం చేయాలి అంటే ఒకసారి ఇల్లు కూర్చుంటే ఏం చేద్దాం అనుకుంటే నాకు ఏం చేయాలి అర్థం కావట్లేదు ఇంట్లో చూస్తేనేమో ఇల్లు గడవాలి ఇంట్లో ఇంటికి వెళ్తేనేమో భయపడి వాళ్ళ మొహం చూస్తుంటే ఇల్లు గడవాలి ఇల్లు గడవాలి అనుకుని చూస్తే నాకు ఏం జరగట్లేదు ప్లస్ నేను ఏం చేయాలో నాకు తెలియట్లేదు నాకు తోచట్లేదు ఏమో దిస్ ఇస్ సమ్ అరౌండ్ టూ థౌజండ్ అండి అరౌండ్ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ వన్ బిగినింగ్ గురించి మాట్లాడుతుంది సో ఏం చేయాలి తెలియట్లేదు అని చెప్పి తను ఏమన్నా అంటే ఓ పని చెయ్యి నేను నీకు నెలకి రెండు వేలు ఇస్తా సరిపోతాయంటే ఆ ఇంట్లో సరిపోతాయి ఓకే నేను ఇంట్లో వరకే మాట్లాడుతాను నెలకి రెండు వేలు ఇస్తా ఎలా మూడు నెలలు ఇస్తా మూడు నెలల పాటు నేను నీకు లేక రెండు వేలు ఇస్తా జీతం టైంలో ఎవ్రీ మంత్ ఫస్ట్కి వచ్చి తీసుకెళ్ళిపోయినాడు ఆ తర్వాత ఆ రోజు మొత్తం వచ్చి నా దగ్గర కూర్చో పొద్దున్నే లేచి వచ్చి పొద్దున్నే లేచి వచ్చి రెడీ అయ్యి ఆఫీస్కి వచ్చినట్టు వచ్చాయి మా ఇంటి నా దగ్గరకు వచ్చి నేను ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఉండు కానీ సాయంత్రం ఆరు ఆరు నెలల దాకా ఉండు వెళ్ళు సో ఈ మూడు నెలలు నీకు ఛాన్స్ ఈ మూడు నెలల్లో నువ్వు నీ లైఫ్లో ఏమైనా చేయదలుచుకున్నావా చెయ్యగలవా ఏం చేయాలి లైఫ్లో తేల్చుకో ఈ మూడు నెలల్లో నువ్వు తేల్చుకోగలిగినా తేల్చుకోలేకపోయినా నాలుగో నెల నుంచి నాకు సంబంధం లేదు సో ఐ కెన్ సపోర్ట్ యూ ఓన్లీ ఫర్ త్రీ మంత్స్ ఆ మూమెంట్లో మనకి ఇంకే దారి కనపడక ఓ ఎస్ దాన్నే ఉంది దాన్నే ఉంది ఇదే త్రీ మంత్స్ సరిపోతాయి నాకు త్రీ మంత్స్లో మనం ఏదో పొడి చేద్దాం బట్ ద ప్రాబ్లం వాజ్ ఫస్ట్ మంత్ ఎప్పుడైతే ఆ టూ థౌజండ్ వచ్చేసి ఇల్లు గడవటం మొదలైందో మనం రిలాక్స్ అయిపోయాం సెకండ్ మంత్ ఇంకా ఫుల్గా రిలాక్స్ అయిపోయాం థర్డ్ మంత్ దగ్గరికి థర్డ్ మంత్ అంటే సెకండ్ మంత్ కంప్లీట్ అవుతుండగా ఈ మేడ్ మీ టు సిట్ వన్ డే అండ్ సెట్ వాట్సాప్ ఏం నిర్ణయించుకున్నాం నిర్ణయించుకోవడం కాదు కదా అప్పటిదాకా మనం ఆలోచించింది లేదు నిన్న సెట్ సారీ 
నువ్వు ఆలోచించుకోవడం అనే ప్రాసెస్ కనుక చేస్తూ ఉండేటట్టు నేను థర్డ్ మంత్ దాకా నేను సపోర్ట్ ఇచ్చేవాడిని నువ్వు అసలు ఆలోచన అనేది చేయలేదంటే నేను నీలో బద్ధకాన్ని పెంచినట్టుగా నాకు అనిపిస్తుంది సో ఐఎమ్ విడ్డ్రాయింగ్ మై సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ది థర్డ్ మంత్ టూ మంత్స్ లో ఐఎమ్ అవుట్ ఇదే సందర్భంలో ఈ మూమెంట్ లో మనకు కరెక్ట్ గా ఒక పాంప్లెట్ వచ్చింది వాళ్ళ బ్రదర్ ఇన్ లా పంపించారు పాంప్లెట్ ఆ పాంప్లెట్ లో ఏంటంటే నో మనీ మనీ వర్క్ షాప్ మనీ వర్క్ షాప్ అంటే మనీ గురించి వర్క్ షాప్స్ ఉంటాయా కానీ అప్పటికి ఏంటంటే ఈ నైన్టీ సెవెన్ నుంచి టూ థౌజండ్ దాకా నేను కొన్ని ఏ ప్రోగ్రామ్ అడ్డం వస్తే అప్పుడు ఇంకా డబ్బులు వస్తూ ఉండే కదా డబ్బులు బిజినెస్ లో అక్కడ ఇక్కడ అన్ని చోట్ల వస్తూ ఉండేవి కాదు కనీసం ఒక ఇరవై పాతి ప్రోగ్రామ్స్ రకరకాల ప్రోగ్రామ్స్ కొన్ని వందల పుస్తకాలు చదవడాలు ఆడియో క్యాసెట్లు ఇప్పటిలాగా వీడియోలు కాదు ఆడియో క్యాసెట్ ఆడియో క్యాసెట్లు ఆడియో క్యాసెట్లు కొన్ని ఆడియోలు వింటాను రకరకాల అంటే నాలెడ్జ్ గెయినింగ్ 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 టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ వరకు వచ్చేసరికి ఎంత నాలెడ్జ్ గెయినింగ్ అంటే నాకు ఎక్కువైపోతుంది వాడు ఎవడు కనపడితే వాడిని వాయించడం మొదలుపెట్టారు ఓలో మంది ఆడి కనపడి వాడు ఏదైనా చెప్పేటట్టు చాలు దానికి ఆన్సర్ గా నేను ఓ కాన్సెప్ట్ వాయించడం మొదలుపెట్టాను దెన్ ఇన్ టూ థౌజండ్ వన్ వీ హ్యాడ్ కమ్ అక్రాస్ ది వర్క్ షాప్ కాల్డ్ వానీ మనీ వర్క్ షాప్ ఆ మనీ వర్క్ షాప్ అంటే ఆ మనీ వర్క్ షాప్ లో జాయిన్ అవుదాము అని చెప్పి మా ఇదే ఫ్రెండ్ ఈ టూ మంత్స్ సపోర్ట్ చేసిన ఫ్రెండే తీసుకెళ్ళాడు నన్ను అక్కడ ఇంట్రొడక్టరీ అవుతుంటే ఇంట్రొడక్టరీ తీసుకెళ్ళాడు ఇంట్రొడక్టరీ తీసుకెళ్ళిన తర్వాత దెన్ ఐ రియలీ అండర్స్టాండ్ అనదర్ షిఫ్ట్ అనమాట నైన్టీ సెవెన్ లో ఒక షిఫ్ట్ టూ థౌజండ్ వన్ లో ఒక షిఫ్ట్ ఇక్కడ అర్థమైంది ఏమిటరా అంటే నీకున్న ఎన్ని టాలెంట్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని ఎన్ని అబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఎన్ని స్కిల్స్ ఉన్నాయి కాదనైనా వాటిని నువ్వు డబ్బు రూపంలో మార్చుకోలేకపోతే అవి ఎందుకు పనికిరావు నీకు స్కిల్స్ ఉండొచ్చు ఎబిలిటీస్ ఉండొచ్చు టాలెంట్స్ ఉండొచ్చు క్వాలిఫికేషన్స్ ఉండొచ్చు నీకు బ్యాకప్ సపోర్ట్ ఉండొచ్చు నీకు ఎన్నెన్నో ఉండని వాటన్నిటినీ కనుక నువ్వు క్యాష్ రూపంలో అంటే డబ్బు రూపంలోకి మార్చుకోవడానికి కనుక నీకు రాకపోతే నువ్వు ఈ ఈ ప్రపంచానికి వ్యర్థం నీకు నీకు వ్యర్థం నీ ప్రపంచానికి వ్యర్థం నీ కుటుంబానికి వ్యర్థం సో మనీ మేకింగ్ టాలెంట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ దాన్ ఎనీ అదర్ టాలెంట్ అన్న రియలైజేషన్ వచ్చింది అంట అన్న రియలైజేషన్ వచ్చింది దెన్ ఐ రియలీ అండర్స్టాండ్ వై ఐ ఫెయిల్డ్ ఇన్ మై బిజినెస్ నా బిజినెస్ లో కానీ నేను నా లైఫ్ లో కానీ ఎందుకు ఫెయిల్ అయ్యాను అనేది నాకు అర్థమైంది అంటే అన్ని టాలెంట్స్ నేను స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకున్నా నైన్టీ సెవెన్ నుంచి టూ థౌజండ్ వన్ లో రకరకాల స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకున్నాను కానీ మనీ రూపంలో కన్వర్ట్ చేసుకోగలిగే స్కిల్ నేను నేర్చుకోలేదు దట్ రియలీ కాట్ మీ ద ఇంట్రెస్ట్ ఫస్ట్ టైం అనమాట ఫస్ట్ టైం మనీ మీద ఒక ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది కానీ మనీ గురించి నేర్చుకోవాల్సింది ఉంటుంది కానీ మొదటిసారి తెలుసుకున్నాను తర్వాత మళ్ళీ ఇదే ఫ్రెండ్ స్పాన్సర్ చేస్తే ఇదే సేమ్ మోడల్ అనమాట అంటే ఏది నువ్వు స్వయం నువ్వు పెట్టు తర్వాత నేను నీకు డబ్బులు ఇస్తాను మోడల్లో అప్పు చేసిన మోడల్ అప్పు చేసిన మోడల్లో ఈ వర్క్ షాప్ అటెండ్ అయిందంటే దెన్ ఐ రియలైజ్డ్ ఫ్రమ్ దేర్ ఆన్ ఐ గాట్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ మనీ ఆ మనీ గురించి ఇంట్రెస్ట్ అనేది నాకు కలగటం వల్ల ఆ మనీ మీద కొంచెం డీప్ గా ఆయన చెప్పింది కాక నేను చెప్పింది 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 మొత్తం ఇంకా నేను డీప్ గా చేయటం మొదలు పెట్టాను దెన్ ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏమిటా అంటే మనీ గురించి తెలుసు టాలెంట్స్ ని మనీ రూపంలో మార్చుకోవడం ఎట్లా అనే కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కానీ ఇప్పుడు అవకాశం కావాలి ఏం కావాలి ఏం చేయాలి అన్నప్పుడు ఆ ట్రైనర్ గారు మా గురువు గారు సురేష్ పద్మనాభన్ గారు ఆ తర్వాత ఈ ఫ్రెండ్ టూ మంత్స్ సపోర్ట్ చేసిన ఫ్రెండ్ ఇద్దరు కలిసి నాకు చెప్పింది ఏంటంటే నీలో టీచింగ్ స్కిల్స్ బాగున్నాయిరా ప్రతిసారి నువ్వు ఏదైనా ఎవడైనా ప్రాబ్లం పట్టుకు రాగానే నువ్వు టీచ్ చేస్తున్నావు బాగా కాన్సెప్ట్స్ టీచ్ చేస్తున్నావు ఎక్కడెక్కడియో కాన్సెప్ట్స్ పట్టుకు టీచ్ చేస్తున్నావు సో వై డోంట్ యూ ట్రై ద పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కోర్స్ అండి అబ్బో మనం పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కోర్స్ ఏమిటి అండి లేదు యూ ట్రై పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కోర్స్ అని చెప్పి అంటే సరే కదా దానికి ఒక వారం రోజులు కూర్చొని మోడ్యూల్ డిజైన్ చేసుకుని ఈ మోడ్యూల్ ఎవరికి పనికి వస్తుంది అంటే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కావాలి నాకు పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ కావాలి అని ఎవడ అనుకుంటాడు అంటే నాలో లైఫ్ లో ఇంప్రూవ్మెంట్ కావాలి ఎవడ అనుకుంటాడు అని చెప్పి ఆలోచించి కాలోచించి అప్పుడు ఒక మనకి దివ్యమైన ఆలోచన వచ్చింది దివ్యమైన ఆలోచన ఏంటంటే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ లో జనాలు అందరూ కూడా దీనికి ఈజీగా కనెక్ట్ అవుతారు అండి ఎందుకు అనిపించింది అంటే ఈ ఇంగ్లీష్ లో చేరాడు అంటే వాడు తనలో ఉన్న వీక్నెస్ ని గుర్తించాడు నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు నా కమ్యూనికేషన్ వీక్ ఉంది నేను కమ్యూనికేషన్ డెవలప్ చేసుకోవాలి ఆల్రెడీ సెమీ ప్రాసెస్డ్ అనమాట సగం కన్విన్స్డ్ ఆ పర్సన్ సగం కన్విన్స్డ్ పర్సన్ అర
సీక్వెన్స్ అనమాట టూ మంత్స్ ప్రోగ్రామ్ ఓన్లీ ఆన్ సండేస్ ఈ ప్రోగ్రామ్ లో మాట్లాడుకుంటే ఆ తర్వాత దానికి ఆయన పర్స్ ఆయనకి మనకి పర్సంటేజ్ కింద మాట్లాడుకుంది దాంట్లో సికింద్రాబాద్ లో మాల్గుడి అని ఒకటి ఉండేది ఎవరికైనా ఐడియా ఉంటే సికింద్రాబాద్ వినాయ గణేష్ టెంపుల్ ఆపోజిట్ లో మిస్టర్ భగవాన్ రెడ్డి థ్యాంక్ఫుల్ టు హిమ్ అంటే నాకు చాలా కొంతమంది వాళ్ళకి తెలియకుండా నన్ను నాకు నేను పడిపోతున్న టైంలో సపోర్ట్ ఇచ్చింది వాడు శ్రీ భగవాన్ రెడ్డి గారు బాగుండాలి ఆయన భార్య పిల్లలతో సుఖంగా నిడు నురీళ్ళు అలాగే ఆయుర ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలతో ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను సో హీ హ్యాడ్ సపోర్టెడ్ మీ అండ్ ఈ సైడ్ సార్ ఇలా కాదు మీరు మీరు నాకు ఇవ్వద్దు నేను మీకు ఇవ్వను నాకు మోటివేషన్ పాట కావాలి అంటే నా దగ్గర టూ పీరియడ్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఏంటంటే గ్రామర్ పాట చెప్తాను రెండోది ఏంటంటే వాళ్ళతో మాట్లాడించాలి వాళ్ళ మాట్లాడి వాళ్ళ మోటివేట్ చేసి వాళ్ళతో మాట్లాడి ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడించాలి ఈ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడించడం అనే పాట నాకు చేయడానికి ఎవరు లేరు మీరు చెయ్యండి ఆ పాట నేను గ్రామర్ చెప్పి నేను బయటకు వస్తాను మీరు మిగతా ఆ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ మీరు వాళ్ళతో మాట్లాడించండి మీరు చేసే పని చేస్తారు దాని తర్వాత దానికి ప్రతిఫలంగా మీరు రెగ్యులర్గా ఈ బ్యాస్తో కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటారు కాబట్టి మీరు జనాల్ని మోటివేట్ చేసి మీ వర్క్షాప్ కి పిలుచుకోవచ్చు ఆ వర్క్షాప్ మీరు ఫ్రీగా తీసుకుంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తాను నేను నేను మీకు డబ్బులు ఇవ్వదు మీరు నాకు డబ్బులు ఇవ్వదు సో లెట్ గో ఆన్ ఫ్రెండ్లీ బేసిస్ దెన్ ఇట్ హెడ్ గాన్ ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ వన్ టు టూ థౌజండ్ ఫోర్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ దాకా అక్కడ కంటిన్యూస్ గా వర్క్షాప్స్ ఎవ్రీ సండే వర్క్షాప్స్ కండక్ట్ చేయడం దాంట్లో కూడా వర్క్షాప్స్ లో ఐ యూస్ టు చార్జ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ టూ మంత్స్ కోర్స్ టూ మంత్స్ కోర్స్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఓన్లీ సండే సండేస్ అనమాట సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ నేను తీసుకుంటున్న సందర్భంలో ఒకనొక వర్క్షాప్ లో ఇద్దరే వచ్చారు అంటే నెలకి నా సంపాదన ఆరు వందల రూపాయలు అన్నమాట ఆరు వందల రూపాయలతో బ్రతకడం అనేది జరిగింది ఆ టైంలో ఓకే ఎలా బ్రతిక ఏంటనేది దట్స్ ఏ డిఫరెంట్ స్టోరీ ఆల్ టుగెదర్ దెన్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఈ భగవాన్ రెడ్డి గారికి పాపం ఏదో ఆర్థిక ఇబ్బందులు రావడం వల్ల ఆయన ఏం చేశారంటే ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ ని అమ్మేశారు ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ లో అమ్మేసినప్పుడు ఈ అమ్మేస్తున్న ఇన్స్టిట్యూట్ లో కొంతమంది నాకు క్లోజ్ గా కొంతమంది పార్టిసిపెంట్స్ క్లోజ్ అయ్యేవాళ్ళు ఎప్పుడు ఉంటారు నా దగ్గర క్లోజ్ సర్కిల్ లో ఆ టైంలో నా నేనంటే అవతల ఎవరో కొంతమంది చిన్న అగ్గిపెట్టిన ఆర్గనైజేషన్ లో ఆ రాజకీయాలు ఉంటాయండి ఐదుగురు ఉంటే చాలా రాజకీయాలు ఉంటాయి ఏదైనా కాకుండా ఐదుగురు ఉంటే చాలా ఐదుగురులో రాజకీయాలు ఉంటాయి సో దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ది పర్సన్ హూ వాజ్ నాట్ ఫీలింగ్ కంఫర్టబుల్ విత్ మీ నేనంటే కంఫర్టబుల్ గా లేని వ్యక్తి ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ ని టేక్ ఓవర్ చేశారు ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ ని టేక్ ఓవర్ చేసినప్పుడు ఈ భగవాన్ రెడ్డి గారు చెప్పారు సార్ ఆయనకి మీరు అంటే పడదే మీకు తెలుసు కదా ఆయన మిమ్మల్ని వెళ్ళిపోండి అని చెప్పే కంటే నేను ఆయనకి ఆల్రెడీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇచ్చేసాను నా సమస్య వల్ల ఆయన మిమ్మల్ని వెళ్ళిపోండి అని చెప్పే కంటే మీరు వెళ్ళిపోతే మర్యాద ఉంటుంది సార్ మీకు బాగోదు ఆయన వెళ్ళిపోండి అని చెప్పడం నాకు నచ్చదు మిమ్మల్ని ఎందుకని ఇది పరిస్థితి మీరు మానేస్తే బెటర్ అనుకుంటున్నాను నేను అంటే దాన్ని నేను ఒకేసారి మానేస్తాను ఏం చేయాలి మళ్ళీ ఇప్పుడు మళ్ళీ రోడ్డు మీద మళ్ళీ మనిషి రోడ్డును పడ్డాడు అయితే ఈసారికి చాలా డైనమిక్ గా రోడ్డును పడ్డాం అనమాట దెన్ వీ అండర్స్టూడ్ దెన్ ఆ టైంలో మల్లారెడ్డి అని చెప్పి నా దగ్గర ఒక పార్టిసిపెంట్ ఉండేవాడు ఆ అబ్బాయి అప్పట్లో సివిల్స్ సివిల్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలని చెప్పి చదువుతున్నప్పుడు దానికి సివిల్స్ ప్రిపేర్ అవ్వడానికి కావాల్సిన మానసిక ధైర్యం స్థైర్యం లేకుండా ఉంటే మన పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ కోర్సులో చేరి మానసిక ధైర్యం స్థైర్యం అన్ని తెచ్చుకున్నాడు అనమాట తెచ్చుకుని ఎస్ సార్ ఐ వాంట్ టు డూ సివిల్స్ సివిల్స్ చదవాలి నేను ఐపీఎస్ చదవాలి డామ్ లిస్ట్ అన్నాడు సరే బాగుంది చదివే అన్న చదివాను టైం మరి కాదండి నంబర్ పెరిగిపోయింది సూర్యబాబు గారు నెంబర్ పెరిగిపోయింది చెక్ చేసుకోండి ఓకే సో దెన్ ఏం చేయాలి అని చెప్పి అంటే ఆ అబ్బాయికి డబ్బులు కావాలి ఆ అబ్బాయికి డబ్బులు కావాలి నాకు డబ్బులు కావాలి దెన్ ఐ సెట్ ఓకే ఒక పని చేద్దాం అంటే అబ్బాయి ఫ్యామిలీ పాపం అగ్రికల్చర్ ఫ్యామిలీ పూర్ ఫ్యామిలీ దే కెనాట్ ఈవెన్ సపోర్ట్ ఇన్ టు ఫీడ్ తనకి డబ్బులు కూడా పంపించి తను ఫీడ్ చేయలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు వాళ్ళు తన డబ్బులు తనే సంపాదించుకోవాలి సో ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి దెన్ ఐ సెట్ ఓకే నేను నేర్పిస్తున్న చాలా కోర్సుల్లో పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ కోర్సుల్లో చాలా కోర్సుల్లో మెమరీ కూడా టాపిక్ మెమరీ కూడా టాపిక్ కాబట్టి మెమరీ అనేది మనకు కావాలి మీకు స్కూల్స్ కాలేజెస్ అయితే నీకు కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి నీకు కంఫర్టబుల్ అయిన ఊళ్ళో నీకు ఏ ఊళ్ళో కంఫర్టబుల్ అయితే ఆ ఊళ్ళోకి వెళ్ళి అక్కడ స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్తో ప్రైవేట్ స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్తో మాట్లాడి మనిషికి
పిడుగురాళ్ళ నడికుడి ఆ ఏరియా నుంచి స్కూల్స్ లో కాలేజ్ జూనియర్ కాలేజ్ లో స్టార్ట్ చేశాను స్టార్ట్ చేస్తున్న కొద్ది ఫైన్ టీనింగ్ ఫైన్ టీనింగ్ ఫైన్ టీనింగ్ ఫైన్ టీనింగ్ చేస్తూ నైన్టీ సెవెన్ ప్రాంతాలకు వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఈ మెమొరీకి కావాల్సిన వంద టెక్నిక్లు కాకుండా స్టూడెంట్స్కి కావాల్సిన ఒక పది టెక్నిక్లు మాత్రం ఒక ఫోర్ అవర్స్ ప్రోగ్రామ్ లో కన్ఫైన్ చేసి ఆ ఫోర్ అవర్స్ ప్రోగ్రామ్ హాఫ్ డే ప్రోగ్రామ్ ఫోర్ అవర్స్ లో స్టూడెంట్ కావాల్సిన టెక్నిక్స్ అది మళ్ళీ జనవరి డిసెంబర్ దాటుతుంటే మళ్ళీ వాళ్ళు మమ్మల్ని రానివ్వట్ల మాకు హాఫ్ ఇయర్లు అయిపోయినాయి మాకు యాన్యువల్ ఎగ్జామ్స్ ప్రీ ఫైనల్స్ హడావిడ్ అంటారు ఎగ్జామ్స్ అనేవి నాకు పెద్ద అడ్డంకిగా మారాయి ఎగ్జామ్స్ అడ్డంకిగా మారడం మనిషి మళ్ళీ రోడ్డును పెట్టాడు ఇది కాదని చెప్పి మళ్ళీ ఈసారి ఎగ్జామ్స్ అడ్డంకిగా ఉన్నాయి కన్వర్ట్ ది డిస్అడ్వాంటేజ్ ఇంటూ అడ్వాంటేజ్ మనకి ఏదైతే సమస్య దాన్ని మనం వరంగా మార్చుకోగలగాలి ఎప్పుడైతే ఈ ఎగ్జామ్స్ అడ్డంగా వచ్చిన నేను దెన్ ఐ డిజైన్ ఎ ప్రోగ్రామ్ విచ్ ఈస్ సపోర్టింగ్ ఫర్ ఎగ్జామ్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఫేసింగ్ స్కిల్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఫేసింగ్ సక్సెస్ఫుల్ గా ఎగ్జామ్స్ రాయటం ఎలా అనే స్కిల్స్ ని ఇదే మెమరీ టెక్నిక్స్ లో కొంచెం ఎగ్జామినేషన్ ఫేసింగ్ రైటింగ్ స్కిల్స్ ని కూడా యాడ్ చేసి మొత్తానికి దానికి ఫోర్ అవర్స్ ఎగ్జామ్ పెట్టాం అంటే అప్పటిదాకా అక్టోబర్ నవంబర్ దాకా మెమరీ స్కిల్స్ అని నడుస్తుంది అక్టోబర్ నవంబర్ తర్వాత ఏమో ఎగ్జామినేషన్ ఫేసింగ్ స్కిల్స్ అని ఫిబ్రవరి దాకా మార్చ్ దాకా కూడా నడుస్తాయి అనమాట డిఫరెంట్ డిపెండింగ్ అప్ అంది స్టూడెంట్స్ బి అప్రోచ్ అది స్టార్ట్ చేసిన ఒక సంవత్సరం తర్వాత రెండో సంవత్సరానికి నేను వెళ్తే నేను ఒక చోటకి వెళ్ళినప్పుడు ఎగ్జామినేషన్ ఫేసింగ్ స్కిల్స్ అని చెప్పి మాట్లాడితే పటాభ్రామ్ గారు చెప్తారు అట్లాంటిదేనా అని నేను చెప్పడం మొదలు పెట్టిన తర్వాత కంఫర్టబుల్ గా ప్రతి వాళ్ళకి ఐడియాస్ రావచ్చు దాని పటాభ్రామ్ గారికి కూడా ఆ సంవత్సరం ఐడియా వచ్చింది అనమాట ఎగ్జామినేషన్ ఫేసింగ్ స్కిల్స్ పెట్టాలి అని సో దాంతో మనకు ఆ ఫేమ్ లేదు ఆయనకు ఆ ఫేమ్ ఉంటుంది వెళ్ళి వెళ్ళినప్పుడు పట్టాభిరామ్ గారు పెట్టిన ప్రోగ్రామ్ లాంటిది మీరు పెడుతున్నారా అన్న అనమాట సో ఇది నేను ఇండివిజువల్ గా పెడుతున్నాను సంగతి ఎక్కడ గుర్తింపు అలా కాదు అదేమిటి నేను కదా పెట్టింది ఆయన పేరు చెప్తారు ఏమిటి అది చెప్పి అప్పుడు నాకు అర్థమైంది అన్నట్టు ఓహో నీవు ఎంత పెట్టావనేది కాదు నేనే నీకు ఎంతమందికి తెలుసు ఎంతమంది దగ్గర నీకు గుర్తింపు అనేది ఇంపార్టెంట్ లేకపోతే ఇలాగే ఉంటుంది అనుకోండి దెన్ ఐ ఫైన్ సెన్ దట్ ఇట్ కేమ్ అప్ టు టూ థౌజండ్ నైన్ టూ థౌజండ్ నైన్ దాకా అటు మా ఆదిలాబాద్ నుంచి ఇటు అనంతపుర్ దాకా ఇటు శ్రీకాకుళం దగ్గర నుంచి ఇటు మంచిర్యాల దాకా అప్రతిహతంగా అంటే అప్పటికి మనీ మా ఇంకా మనీ ఇన్కమ్ ల్యాక్స్ లోకి వెళ్ళిపోయింది ఇన్కమ్ ల్యాక్స్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఒక కార్ వేసుకుని ఏ ఇండియా హైదరాబాద్ లో ఒక కార్ వేసుకుని బయలుదేరితే మళ్ళీ నెలకు నెల నెలకి మళ్ళీ హైదరాబాద్ రావడం అన్నాడు కంటిన్యూస్ గా టూర్ మీద టూర్ ప్రోగ్రామ్ మీద ప్రోగ్రామ్ ప్రోగ్రామ్ మీద ఎవ్రీ డే ప్రోగ్రామ్ జూనియర్ కాలేజ్ లో టెన్త్ క్లాస్ హై స్కూల్స్ లో మెమరీ స్కిల్స్ చెప్పాలి స్టడీ స్కిల్స్ చెప్పాలి ఎగ్జామినేషన్ ఫీజెస్ చెప్పాలి అంటే రాజశేఖరే చెప్పాలి ఇంకెవడ అంటే ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఇక్కడి నుంచి పాపం పటాభ్రామ్ గారు ఉన్నారు కానీ అప్పటికి ఆయన కొంచెం ఏజ్ అవ్వడంతో ఆయన ఈ హడా అంత నాంత స్పీడ్ గా ఆయన మూవ్మెంట్ అనేది కొంచెం కష్టమయ్యేది నేను డైనమిక్ మార్కెటింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళేవాడిని ఆయన పిలిచిన వాళ్ళ దగ్గర మాత్రం వెళ్ళగలిగాడు అలా వెళ్తూ 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 ఉండగా టూ థౌజండ్ నైన్ నుంచి ఒక ఒక ఉద్యమం ఉధృతం అయింది జై తెలంగాణ అని ఈ జై తెలంగాణ ఉద్యమం అవడంతో మొట్టమొదటిగా ఎఫెక్ట్ అయ్యేవన్నీ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఇట్లాంటి అజిటేషన్స్ జరిగినప్పుడు ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అయ్యే మూసేస్తారు ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ అంటే ఆంధ్రాకి వెళ్తేనో ఆంధ్రాలో ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ధర్నా అని చెప్పి మూసేసేవాడు తెలంగాణకు వస్తే తెలంగాణలో మూసేసేవాడు అంటే ఎట్లా ఉండేదంటే మంచిర్యాల వెళ్ళాం మంచిర్యాల వెళ్ళి ప్రోగ్రామ్ పెడదాం కదా అంటే రేపు ప్రోగ్రామ్ పెడదాం అని డేట్ ఫిక్స్ చేసుకుని మేము హోటల్లో కూర్చున్నాం హోటల్లో కూర్చొని ఉంటే అది తెలంగాణ వాళ్ళు ధర్నా చేస్తున్నాం ఇవాళ నుంచి ధర్నా నో స్కూల్స్ అండ్ కాలేజ్ అన్ని బంద్ అరే రే రే ఇక్కడ బంద్ అయింది అని చెప్పి కార్ వేసుకుని రాత్రి రాత్రి మళ్ళీ తెల్లారిపాటి ఒంగోలు వెళ్ళాం అటు వెళ్తాం ఒంగోలు వెళ్ళి మేము కరెక్ట్గా రాత్రి అంతా ఒంగోలు ప్రయాణం చేసి తెల్లారి ఒంగోలు దిగి హోటల్లో రూమ్ చెక్ ఇన్ అయ్యి మళ్ళీ బయటకు వచ్చి చూసేసరికి ఆ రాత్రి పూట చిదంబరం గారు ఏదో అనౌన్స్మెంట్ చేశారంటే ఇప్పుడు ఈసారి ఆంధ్ర వాళ్ళు ధర్నా చేస్తున్నారు అది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి రాజ్ ఓహో తెలంగాణలో తగ్గిపోయింది అని మళ్ళీ ఇటు వరంగల్ వస్తే
ఒక వన్ ఇయర్ పాటు న్యూ నో ఇన్కమ్ జీరో ఇన్కమ్ జీరో ఇన్కమ్ తోటి ఇక దానితో మన ఖర్చులు ఆటోమేటిక్గా పెరుగుతూ ఉండడాలు అవన్నీ సో ఆటోమేటిక్గా పర్సనల్ లోన్లు క్రెడిట్ కార్డులు హంగామా హడావిడి 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 అయిపోయి ఇక అరౌండ్ టూ థౌజండ్ నైన్కి వచ్చేసరికి ఇట్ వాస్ టోటలీ ట్రబుల్స్ అన్నాడు ఈ టోటలీ ట్రబుల్స్ అవ్వడది ఇక తర్వాత దెన్ మనిషి మళ్ళీ రోడ్డుని పడ్డాడు ఈ టైప్లో వెళ్తే కుదరదు అని చెప్పి ఇక దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ మై ఓన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ వేరు భయ అంటే అంతకు ముందే ఆల్రెడీ నేను చేస్తున్నప్పుడు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్కి పీజీ కాలేజ్కి ఇంటర్వ్యూ ఫేసింగ్ స్కిల్స్ కోర్సెస్ చెప్పేవాడు అండ్ ఐ వాస్ నోన్ ఫర్ దాట్ ఐ వాజ్ నోన్ ఫర్ దాట్ టూ థౌజండ్ నైన్ టు టూ థౌజండ్ లెవెన్ దాకా కూడా అసలు అప్పటికి ఈ ఇంటర్వ్యూ ఫేసింగ్ స్కిల్స్ అనే కోర్సు ఒకటి చెప్పచ్చు ఇంటర్వ్యూ ఫేసింగ్ స్కిల్స్ అనే కోర్స్ ఒకటి డిజైన్ చేసి చెయ్యొచ్చు అనేది అప్పటికి ఇంకా అది ప్రాచుర్యంలోకి రాలా దాని తర్వాత తర్వాత క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ ట్రైనింగ్ సిఆర్టీ అని దాన్ని ఫేమస్ చేశారు బట్ బిఫోర్ ద సిఆర్టి ఇంటర్ఫేసింగ్ స్కిల్స్ అని చెప్పి నేను ఇంట్రొడ్యూస్ చేసి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ పీజీ కాలేజ్ లో బాగా ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ పాటు ఐ వాస్ నోన్ అండ్ ఫేమస్ అన్నాడు కంపల్సరీగా ఇటు వరంగల్ లో కానీ ఇటు మహబూబ్ నగర్ లో కానీ ఇటు ఏటి చూసుకున్నా కానీ అది ఏ చేసినా కానీ ఫుల్ ఉధృతంగా చేసేవాళ్ళు దెన్ ఇది దానికోసం నేనేం చేసి ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ పెట్టిన తర్వాత ఇన్స్టిట్యూషన్ లో ఐ వెన్ ఐ స్టార్ట్ అడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కెన్ యూ బిలీవ్ మీ ఐ యూస్ టు చార్జ్ త్రీ థౌసండ్ రూపీస్ పర్ హెడ్ బ్యాచ్ కి వంద నూట పాతిక మంది వచ్చేవాడు ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ టూ థౌజండ్ నైన్ అండ్ టెన్ బ్యాచ్ కి వంద నూట పాతిక మంది వచ్చేవాళ్ళు టూ మంత్స్ బ్యాచ్ అయితే వన్ మంత్ అయిపోగానే టూ మంత్స్ తర్వాత బ్యాచ్ అయ్యి స్టార్ట్ అయ్యే బ్యాచ్ కి సీట్లు నిండిపోయి ఇట్ వాస్ సో మచ్ హాట్ కేక్ అనమాట అంటే ఇట్ వాస్ సో మచ్ ఎఫెక్టివ్ అంత ఎఫెక్టివ్ గా చేసేవాళ్ళు అంత ఎఫెక్టివ్ గా చేస్తున్నప్పుడు దానికి దాంతో పాటు కార్పొరేట్ ట్రైనింగ్స్ కూడా చేసేవాళ్ళు కార్పొరేట్స్ లో కంపెనీస్ లో వెళ్ళి సాఫ్ట్ స్కిల్స్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ టీమ్ బిల్డింగ్ వెగర వెగర ట్రైనింగ్ అంటే రకరకాల ఐ నెవర్ యూస్ టు టర్న్ డౌన్ అనమాట ఏది అవకాశం వచ్చినా ఎక్కడ ట్రైనింగ్ అవకాశం వచ్చినా ఆ ట్రైనింగ్ మేము చేస్తూ ఉండే దెన్ టూ థౌజండ్ నైన్ టూ థౌజండ్ టెన్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ వెన్ ఇట్ వాస్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ ఈ తెలంగాణ ఎజిటేషన్ ఇక ఇంకా ఫుల్ పీక్ లోకి వెళ్ళింది మీకు ఎవరికైనా ఐడియా ఉంటే కనుక ఫుల్ పీక్ లోకి వెళ్ళి మొత్తం కర్ఫ్యూలు స్ట్రైక్లు ధర్నాలు ఇక ఏమి నడవట్లేదు అండి ఆ నడవనప్పుడు టూ థౌజండ్ టెన్ నుంచి బాగా ఇంపాక్ట్ ఎక్కువైంది ఇంపాక్ట్ ఎక్కువైపోయి దెన్ టోటల్ డిప్ టోటల్ డిప్ అంటే ఏ స్థాయి డిప్ అంటే అప్పటికి ఇక ఒక పక్కన పర్సనల్ లోన్ క్రెడిట్ కార్డుల వాళ్ళు అంటే నా డే ఎలా తెల్లారేది అంటే డోర్ నాక్ అయ్యేది మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ డోర్ నాక్ అయ్యేది ఎవరైనా ఓపెన్ చూస్తే అప్పు లోడ్ అన్నమాట అప్పు లోడ్తో డోర్ నాక్ ఓపెన్ అయ్యేది ఆ తర్వాత తర్వాత ఇక అది జరిగిన తర్వాత తర్వాత పర్యవసానం ఏమిటంటే ఆ గొడవలు ఇంట్లో కూడా మొదలవడం నా అనుకున్న వాళ్ళే నన్ను లీగల్ ఇష్యూస్ లోకి లాగడం ఆ పోలీసుల చుట్టూ కోర్టుల చుట్టూ తిరుగుతూ ఉండడం ఈ తిరుగుతూ తిరుగుతూ ఉన్న టైంకి ఇక నేను బయట కనపడితే అంటే నేను నా పేరు నేను బయటికి చెప్పుకుంటే ప్రమాదంగా మారిన సందర్భంలో నేను ఇంకొక పర్సన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంకో పర్సన్ దగ్గర ఇదే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ ట్రైనింగ్ నేను ఇంకో పర్సన్ దగ్గర ఆ పర్సన్ పేరు మీద రోజుకి వెయ్యి రూపాయలకి కూలీ చేశాం ఒకప్పుడు ఏపీలో అంటే ఒకప్పుడు వీటన్నిటిలో నా పేరుకి అదే ఈ రిక్రూట్మెంట్ క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూ ఫేసింగ్ స్కిల్స్ ట్రైనింగ్కి పర్యాయ పదంగా ఉన్న నేను ఇంకొక దగ్గర ఆ వ్యక్తి పేరు మీద అంటే నా పేరు బయటకు రాకుండా ఆ వ్యక్తి పేరు మీద రోజుకి తను వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చేటట్టుగా కొన్ని సంవత్సరాల పాటు చేయాల్సి వచ్చింది మళ్ళీ కారు బైకు అన్ని వదులుకుని బస్సుల్లో ప్రయాణం చేయాల్సి వచ్చింది ఆ విధంగా టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ దాకా చేస్తూనే వచ్చాం అంటే మీరు అందరు నన్ను చూసేది ఇట్ వాజ్ వెరీ ఫ్రెష్ అండి నేను ఈ మనీ గురు టైట్లు ఉంది సరా ఇది చాలా ఫ్రెష్ ఇది మీకు ఇంకా తెలియదు దాని గురించి ఓకే సో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ చివరిలో దిస్ అ బ్యూటిఫుల్ టర్నింగ్ పాయింట్ హియర్ ఇక్కడి నుంచి మీరు స్టోరీ డైరెక్షన్ టోటల్ మార్క్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ చివరిలో ఐ గాట్ ఏ పర్సన్ హూమ్ ఐ కెన్ కాల్ ఎ మెంటర్ నా మెంటర్ అంటే మీ అందరికీ గంపా నాగేశ్వరరావు గారు ఎలాగో 
అలా నాకు ఒక మెంటర్ తగిలేదు ఆ మెంటర్ తగిలిన ద్వారా ఆ మెంటర్ యొక్క గైడెన్స్లో ఎప్పుడైతే నేను చేరానో ద లైఫ్ టు టోటల్ యూటర్న్ టోటల్ జేటర్న్ అనమాట జేటర్న్ యూటర్న్ కదా జేటర్న్ ఇలా వచ్చి సెకండ్ రైట్ టైప్లో వెళ్ళిపోయింది దెన్ ఇక అక్కడి నుంచి మనం ఏం చేస్తున్నాం పది రకాల పనులు చేయటం కాదు పది రకాల పనులు కాదు ఏం చేస్తున్నావు ఇప్పటిదాకా ఇన్ని సంవత్సరాలుగా నీకు బ్యాకప్ ఏంటి నీ ఇన్ని సంవత్సరాలు నువ్వు ఏ పని కంటిన్యూస్గా చేస్తూ వచ్చావు ఏ పని కంటిన్యూస్గా చేస్తూ వచ్చావు అని చెప్పి మనీ అనే టాపిక్ మటుకు కంటిన్యూస్గా నేను కంటిన్యూస్గా దాని మీద రీసెర్చ్ చేస్తూ దాని మీద స్టడీ చేస్తూ దాని మీద ఇంప్రూవ్ చేస్తూ వచ్చావు దెన్ వీ డిసైడ్ ఎట్ డూ ఇట్ దెన్ గో ఫర్ మనీ లీవ్ ఆల్ అదర్ టాపిక్స్ గో ఫర్ మనీ దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఆన్ మనీ అప్పటి అంతకు ముందు అంతా కూడా ఈ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ వాళ్ళకి రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెటింగ్ వాళ్ళకి లేదా కంపెనీల వాళ్ళకి ఇన్ హౌస్ ట్రైనింగ్స్ కండక్ట్ చేసాం అంటే లోపల కంపెనీ కంపెనీ లోపల లోపల ట్రైనింగ్ కండక్ట్ చేసేవాడి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ తర్వాత కేమ్ అవుట్ ఫర్ ద ఓపెన్ వర్క్ షాప్స్ ఆ ఓపెన్ వర్క్ షాప్స్కి వచ్చిన తర్వాత ఇక అక్కడి నుంచి మనకి సమ్మర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ నుంచి యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఉధృతం రావడము ఆ యూట్యూబ్ ఛానల్స్లో మనకి ఎప్పుడో అంతకు ముందు అంతా కూడా నేను మెయిన్ జై హో సక్సెస్ మంత్ర అని చెప్పి అదేంటిది హెచ్ఎం టీవీ ఐ న్యూస్ ఐ న్యూస్లో ఐ ఐకేఫే అని చెప్పి ఒక ప్రోగ్రామ్ వచ్చేది ఐకేఫే ప్రోగ్రామ్ ఐ న్యూస్ ప్రోగ్రామ్ వీటన్నిట్లో కూడా మనం నాలెడ్జ్ షేర్ చేసుకోవటం కొంత కొంత పేరు రావడం దెన్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ప్రాంతంలో సమ్వేర్ అండ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ప్రాంతంలో ఒకనొక ట్రైనరు ఇంకో ట్రైనర్తో మాట్లాడుతున్నాడు నా గురించి మాట్లాడుతున్నాను నా గురించి మాట్లాడుతూ ఎవరు అంటే అదే రా రాజశేఖర్ అదే ఏ రాజశేఖర్ అదే రా మనీ చెప్తాడు మనీ రాజశేఖర్ మనీ చెప్తాడు మనీ రాజశేఖర్ సో దాని తర్వాత నా రిఫరెన్స్ పాయింట్ మనీ అయిపోయింది అందరికి అంటే ట్రైనర్ ఫ్రాటర్నిటీలో నా రిఫరెన్స్ పాయింట్ మనీ అయిపోయింది అన్నమాట అంటే సో పీపుల్ ఐఎమ్ ద ఓన్లీ పర్సన్ హు టాక్స్ అబౌట్ మనీ సో ఆ మనీ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు కానీ మనీ రాజశేఖర్ అనేది అయిపోయింది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ప్రాంతంలో ఒకసారి భారతీయ విద్యాభవన్లో ఇంపాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతున్నప్పుడు నా ప్రియమిత్రులు గంపా నాగేశ్వరరావు గారు నన్ను పరిచయం చేస్తూ మనీ రాజశేఖర్ అనే పదాన్ని మనీ గురు రాజశేఖర్ అని మార్చాడు సో మనీ గురు రాజశేఖర్ అన్న తర్వాత దెన్ ద మనీ దస్ ఏ నేమ్ బికేమ్ మై సినానిమ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనీ మామూలు రాజశేఖర్ అంటే గూగుల్లో మీకేం కనిపించదు ఇంపా ఏమంటది యూట్యూబ్లో మీకేం కనపడదు ఒకవేళ మనీ గురు రాజశేఖర్ అని కనుక కొడితే మీకు యూట్యూబ్లో పదహారు వందల వీడియోస్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఛానల్స్లో కలిపి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ పదహారు వందల వీడియోలు దొరుకుతాయి మీకు రకరకాల ఛానల్స్లో కలిపితే ఒక్క వీడియోకి ఇంకో వీడియోకి పోలిక ఉండదు ఒక వీడియోకి ఇంకో వీడియోకి కనెక్షన్ ఉండదు సేమ్ మెసేజ్ ఎప్పుడు ఉండదు నేను ఇప్పుడు ఇన్ని సంవత్సరాలుగా అంటే మళ్ళీ నేను కనుక చూస్తే ఎప్పుడు ఏ టాపిక్ కి నేను ప్రిపేర్ అవుతూ కానీ ఇలా పేపర్ చూసుకుంటూ కానీ చెప్పడం మీకు కనపడదు ఐ స్పీక్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ మై లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మీరు ఏది అడిగినా సరే నా లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ డెఫినెట్ గా దానికి తగిన సమస్య నేను ఫేస్ చేసే వచ్చాను సో ఇవాళ నేను వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే నాకు తెలిసిన విషయం ఏమిటంటే నేను ఎన్నెన్నైతే సమస్యలు ఫేల్ చేసే ఫేస్ చేసానో ఎన్నెన్నైతే ఫెయిల్యూర్స్ నేను ఫేస్ చేసుకుంటూ వచ్చానో అవన్నీ కూడా సాల్వ్ చేసుకుంటూ రావాల్సి వచ్చింది నాకు ఎవరు సపోర్ట్ లేకుండా నేనే సాల్వ్ చేసుకుంటూ రావాల్సి వచ్చింది ఆ నా ప్రాబ్లమ్స్ నేనే సాల్వ్ చేయాల్సి వచ్చింది నా ప్రాబ్లమ్స్ నేనే సాల్వ్ చేసేటప్పుడు కళ్ళ మీద నీళ్లు కాదు రక్తం వచ్చేది రాత్రి నిద్రపట్టేది కాదు తిండి ఉండేది కాదు ఆ రోజున ఏడుపు వచ్చింది రక్తం వచ్చేది కానీ ఈ రోజు నేను వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఎందుకు వచ్చింది అంటే నేను అడిగిన క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఇది మనిషి జీవితంలో పుట్టడం పెరగడం పొరలను కంటే చచ్చిపోవడం ఇంతేనా మనిషి జీవితానికి అర్థం లేదా అన్న క్వశ్చన్ కి యూనివర్స్ ఇచ్చిన ఆన్సర్ కాదు దేర్ ఆర్ మెనీ పీపుల్ హుర్ సఫరింగ్ విత్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ని నువ్వు సాల్వ్ చేయటంలో వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయాలి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం నువ్వు హెల్ప్ చేయాలి హెల్ప్ చేయాలంటే ఆ ప్రాబ్లం యొక్క పెయిన్ ఎంత ఉంటుందో నీకు తెలియాలి ఆ ప్రాబ్లమ్ లో ఉన్న వాడి యొక్క స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఎట్టు ఉంటుందో నీకు తెలియాలి వాడు అప్పుల్లో ఉన్నవాడు అప్పుల్లో ఉన్న నేను అప్పుల్లోంచి బయటకు ఎట్లా రావాలి అనే పెయిన్ లో ఉంటాడు తప్పితే ఆ టైంలో అప్పుల నుంచి బయటికి రావడానికి ఏం చేయాలనే ఆలోచన వాడికి రాదు అప్పులు 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 మాత్రం
కనపడే అవకాశం లేదు అలా చూడగలిగితేనే వాడు బయటికి రాగలడు అలా చూడగలగడం ఎలా అనేది నాకు అనుభవం ద్వారా వస్తేనే నేను ఇంకోటి చెప్పగలను సో నా జీవితంలో నేను చూసిన కొన్ని వందల సమస్యలు ఆ వందల సమస్యలు ఇప్పుడు నాకు గత రెండు వేల పదిహేను నుంచి రెండు వేల ఇరవై మూడు గత ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా నా దగ్గర కొన్ని వేల మంది పార్టిసిపెంట్స్ కానీ కొన్ని వేల మంది పర్సనల్ కౌన్సిలింగ్ కానీ సమస్యలకు కానీ వచ్చారు ఈ రోజు దాకా నేను ఈ రోజు కూడా ఏ సమస్యకి బయటికి వెళ్ళి పరిష్కారం వెతుక్కోవాల్సిన అవసరం ఏర్పడాల నా జీవితంలో నేను వెనక్కి చూసుకుంటే ఆ సమస్య నేను ఏదో ఒక రైలు ఫేస్ చేశాను దానికి మేము పరిష్కరించుకుని బయటకు వచ్చాను సో ఐ మై సెల్ఫ్ ఐమ్ ఏ బిగ్ బుక్ బిగ్ గైడ్ బిగ్ ఎన్సైక్లోపీడియా ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఇన్ ద ఏరియా ఆఫ్ మనీ సో ఆ మనీ ఏరియాలో ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ నేనే పెద్ద గైడ్ అనమాట నాకు నేను నా లైఫే పెద్ద గైడ్ నేను ఎక్కడ రిఫరెన్స్ తీసుకోవాల్సిన పని కానీ లేదా ఏమైనా కోర్స్ వర్క్షాప్ మీరు కనుక ఏదైనా నాది అటెండ్ అయితే మీరు ఎన్ని రోజులు వర్క్షాప్ అయినా సరే నేను ఎప్పుడు రిఫర్ రిఫర్ చేయటం కానీ టాపిక్ ఏం చెప్పాలని ఆలోచించటం కానీ నాకు వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇంతకుముందు గతంలో కూడా మనకి పోయినసారి మనం సెషన్ చేసినప్పుడు మన మిత్రులందరూ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్ గా నడిచింది అది ఆ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్ గా ఎవరు ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా అప్పటికప్పుడు ఆన్ ది స్పాట్ లో నా ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి నా దగ్గర నుంచి ఆన్సర్ చెప్పడం అనేది జరిగింది అంటే నేను అడిగిన ఒకనొక పిచ్చి ప్రశ్నకి నా జీవితం పరమార్థం లేదా అంటే బిడ్డ అడిగావా సత్యావే అని చెప్పి నన్ను యూనివర్స్ తీర్చిదిద్దిన దెబ్బలు ఆ దెబ్బలతో వచ్చిన శిల్పం ఇవాళ తెలుగు ప్రపంచ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా తెలుగు ప్రజలందరికీ మనీ గురు అనిపిస్తుంది ఈ నేపథ్యంలో పన్నెండు పుస్తకాలు రాయటం జరిగింది ఆ పన్నెండు పుస్తకాల్లో దాదాపు ఆరు పుస్తకాలు మనీ గురించి రాశాను లేటెస్ట్ గా ఇంకో బుక్ డిటిపి వర్క్ లో ఉంది మేబీ ఇన్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ కంప్లీట్ అంటే నా కంప్లీట్ ఒక రెండు వందల మూడు వందల రెండు వందల యాభై మూడు వందల పేజీలు అంటే అతి పెద్ద బుక్ అన్నారు ప్రీమియం బుక్ గా ఇక దాంట్లో లోపల అది చదివాడంటే ఇక వాడికి అది చదివి ఫాలో చేసిన తర్వాత వాడికి మనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు వాడు నా ప్రోగ్రామ్ కి రాకపోయినా సరే మన ప్రోగ్రామ్ కి వస్తే అది వేరే సంగతి ఎందుకంటే అక్కడ ప్రాక్టికల్ గా మనం డైరెక్ట్ గా దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసేస్తాం నా మాట అందుకే మీకు ఎవరికన్నా అంతకు ముందు మీరు కనుక నా స్పీచెస్ లో ఎక్కడన్నా ఉంటే నా మాట కటువుగా ఉంటుంది నా మాట హార్ష్ గా ఉంటుంది మోటివేషన్ చెయ్యను నేను మోటివేట్ చెయ్యను కమాన్ మీరు చేయగలుగుతారు మీరు మీలో ఆ సత్త ఉంది మీలో ఆ శక్తి ఉంది సార్ అన్నిటికంటే పెద్ద మోటివేషన్ కడుపులో ఆకలి కడుపులో ఆకలి మించిన మోటివేషన్ నాకు కనపడలేదు కడుపులో మీకు ఆకలి నకనకలాడుతున్నప్పుడు మీ ఎదురుగా ప్లేట్ ని పెట్టక్కర్లా మీ ఎదురుగా కూర్చొని నేను తింటే నా దగ్గర లాక్కు తింటారు నేను మిమ్మల్ని మోటివేట్ చేసి కమాన్ కమాన్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఇట్ యూ కెన్ ఈట్ ఇట్ యూ కెన్ డూ ఇట్ అని నేను చెప్పక్కర్లా నా దగ్గర లాక్కు తింటారు ఆ ఆకలి ఉన్నవాడు సాధిస్తాడు ఆకలి లేనివాడు ఇలా ఏదన్నా కావాలి నాకు ఎవడన్నా పంపు కొట్టాలి నాకు ఎవడన్నా గైడెన్స్ ఇవ్వాలి నాకు ఎవడైనా అది చేయాలి నాకు ఎవడైనా ఇది చేయాలని కూర్చుంటాడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకి నిజంగా మనకున్న ప్రాబ్లం సైజ్ తెలియదు the biggest problem what i had noticed what i had noticed nen na jeevitha kalanlo na daggariki samasya lani cheppi vachina ledha sir 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 sri lakshmi durga prasanna garu lakshmi durga prasanna garu madam garu kadandi mee rasina agandi mee mee rasina statement chaala pedda bhoot maatu undi agandi meeku enni kashtalu vachina ekkada nirutsaha padakunda jeevithanni nadicharu sari nirutsaha padakunda nadavaledu nadavatam kadandi తప్పనిసరి నడిచారు తప్పనిసరి నడిచారు తప్పలేదు నాకు తప్పలేదు ఎందుకు తప్పలేదు అంటే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ క్వశ్చన్ అడగటం ద్వారా నాకు ఇంకోటి రిమైండ్ చేశారు ఈ ప్రయాణంలో దాదాపు ఒక మూడు సార్లు నేను డెసిషన్ తీసుకున్నా అంటే ఇన్నిసార్లు ఫెయిల్ అయ్యాయి కదా ఇంకో ఈ నేను చెప్పిన ఇన్నిసార్లు నెంబర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్స్ మీరు లెక్క పెట్టుకుని ఉంటారు దాంట్లో ఇంకో మూడు ఫెయిల్యూర్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి మీరు ఇంకో మూడు ఫెయిల్యూర్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి దాంట్లో ఈ నైంటీ సెవెన్ నుంచి నైంటీ ఎయిట్ నుంచి టూ థౌజండ్ త్రీ ఫోర్ మధ్యలో ఈ ఒక దాదాపు ఈ సెవెన్ ఇయర్స్ మధ్యలో నేను దాదాపు ఎంత లేదన్నా ఒక మూడు సార్లు ఓ ప్రయత్నం చేశా ఓ ప్రయత్నం చేశా ఈ పోరాటం తట్టుకోలేక సూసైడ్ అని చెప్పి ప్రయత్నం చేశా 
కానీ అప్పటికి ఏమైందంటే ఈ ఫెయిల్యూర్స్ బాగా అలవాటు అయిపోయినాయేమో బాడీకి ఈ విషయానికి సిస్టమ్ కి ఫెయిల్యూర్స్ బాగా అలవాటు అయిపోయి అలవాటు అయిపోయి అలవాటు అయిపోయి అక్కడ కూడా ఫెయిల్ అయిపోయింది ఆ మూడు సార్లు కూడా ఫెయిల్ అయిపోయింది సో ఆ మూడు సార్లు కూడా ఫెయిల్ అవ్వడంతో ఇప్పుడు లక్ష్మీ ప్రసాద్ గారు అన్నట్టుగా ఏంటి మీరు నిరుత్సాహపడ నిరుత్సాహపడకుండా కాదండి సావలేక బతికే సద్దా వెళ్ళి సావలేకపోవడం వల్ల అక్కడ కూడా ఫెయిల్ అవ్వడం వల్ల బతక్క తప్పని పరిస్థితి ఏర్పడింది ఏంటి సో ఇక్కడ ఉండదండి అదే అంతా ఇదంతా కూడా ఎట్లా ఉండదు అంటే ఒకసారి ఒక సక్సెస్ పొజిషన్ వచ్చిన తర్వాత నేను తోపుని నేను తురుముని నేను పొడి చేసా నేను నరికేసా ఉండదు డెఫినెట్ గా ఆ టైంలో మనిషి భయపడతాడు మనిషి వీక్ గా ఉంటాడు దిస్ ఇస్ వాట్ ఫర్ అంటే నేను నచ్చేది నేను నచ్చంది రెండు ఒకటే కారణాన్ని ఇదే కారణానికి ఉంది నేను క్లియర్ గా చెప్పేది అంటే నేను సూపర్ మ్యాన్ ని కాదు నేను కూడా మీలాంటి మనిషి నేను నాకు భయాలు ఉంటాయి నాకు ఆందోళనలు ఉంటాయి నాకు టెన్షన్స్ ఉంటాయి నాకు సమస్యలు ఉంటాయి నాకు అన్ని రకాలుగా ఉంటాయి అమెజాన్ లో కొట్టండి సార్ అమెజాన్ లో కొట్టి మణిగురు రాజశేఖర్ బుక్స్ అని కొట్టండి వస్తాయి ఒక ఐదారు బుక్స్ వస్తాయి ఓకే సో నేను కూడా నేను సూపర్ మ్యాన్ ఏం కాదండి ఎవరైనా నా యొక్క ప్రోగ్రామ్స్ కు వచ్చిన వాళ్ళు కానీ నా దగ్గర టాక్స్ అటెండ్ అయిన వాళ్ళు కానీ నేను ఎప్పుడు క్లెయిమ్ చేయను మీరు నీ మీరు అల్ప మానవుడు నేను సూపర్ మానవుడిని నథింగ్ ఎవడు అల్పుడు కాదు ఎవడు సూపర్ కాదు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే రాకెట్ లాంటి వాళ్ళం నేను రాకెట్ లాంటి వాడిని అంతే నేను రాకెట్ లాంటి వాడిని విమానం వెళ్ళి అడిగిందట రాకెట్ నేను ఎగురుతాను నువ్వు ఎగురుతావు అదేంటి నేనేమో ఇలా కొన్ని మీటర్లు కొన్ని వేల అడుగులు ఎగిరి కింద కొట్టుతాను నువ్వేతో అనంత ఆకాశంలోకి గ్రహాంతరాల్లోకి వెళ్తావు నువ్వు ఎట్లా వెళ్ళగలవు అంటే పిచ్చిదేనా నాకు కింద కాలుతుంది ఎంత కింద కాలితే అంత పైకి వెళ్తాను అని నా కింద మంట పెడతాడు ఏంటి మంట పెట్టిన తర్వాత కింద కాలుతుంటుంది విపరీతంగా కాలుతుంటుంది ఎంత కాలిందో అంత పైకి వెళ్తాను నేను సో అలా నేను రాకెట్ లాంటి వాడిని నన్ను యూనివర్స్ కింద మంట పెట్టి కాల్చింది కాలినందుకు తట్టుకోలేక పైకి వచ్చేనే కానీ అబ్బో ఆనందంగా సాధించేద్దాం పొడిచేద్దాం నరికేద్దాం అనే అంబిషన్స్ ఇంబిషన్స్ తోటి అంత సీన్ లేదు బాబాయ్ అంత సీన్ లేదు సో బట్ నౌ ఐ క్లెయిమ్ 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 చేసింది ఏంటంటే క్లెయిమ్ చేసేది ఏంటంటే టుడేస్ మాస్టర్స్ వన్స్ డిజాస్టర్ అంతే ఆ సమస్యలన్నీ నాకు ఎందుకు వచ్చినాయి అంటే అలాంటి సమస్యలతో వచ్చిన ఎవరికైనా ఇన్స్టెంట్ గా ఆన్సర్ ఇవ్వగలుగుతాను నా టుడే మై టార్గెట్ నేను చెప్పాను ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ పట్టింది నాకు నా పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ కనిపెట్టాను కానీ ఇట్ టేక్స్ ఓన్లీ సిక్స్ మంత్స్ మ్యాక్స్ ఆర్ త్రీ మంత్స్ మ్యాక్స్ టు నో యువర్ పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ తెలుసుకోవడం త్రీ మంత్స్ చాలా ఎక్కువ తెలుసుకోవచ్చు మీరు అంటే మన ప్యాషన్ దాన్ని కనెక్ట్ అవ్వాలి దానికి ఏంటది అంటే దాన్ని కనెక్ట్ అవ్వాలి మన ప్యాషన్ మన పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ దానికి అలైన్ అవ్వాలి మన సక్సెస్ అది ఎంత సీన్ లేదు బాబాయ్ ఎన్ని స్టేజ్ మీద మాట్లే ఎన్ని స్టేజ్ మీద మాట్లే నేను నిజం చెప్తాను మా మోటివేషన్ ప్రేరణలకి కొంతమంది ట్రైనర్లకి నేను పడనం ఎందుకు పడినా అంటే వాళ్ళు ఏదో సీక్రెట్ గా దాచి బ్రహ్మాండ గ్లామరైజ్ చేస్తున్న విషయాన్ని ముసుగు తీసి పారేస్తాను నేను అవతల అంత ముసుగి సిగే ఉండదు ఓకే నథింగ్ దేర్ బాస్ సింపుల్ గా ఒకటే విషయం చెప్తానండి మీకు జీవితంలో సమస్య వచ్చింది అంటే ప్లీజ్ దయచేసి ఇన్ని సమ అంటే ఇన్ని సమస్యలు నేను చూశాను కాబట్టి ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ నేను ఫెయిల్యూర్స్ చూశాను కాబట్టి వీటి గురించి మాట్లాడే హక్కు నాకు ఉందని మీరు అనుకుంటే నేను చెప్తా ఫెయిల్యూర్స్ గురించి మాట్లాడే హక్కు నాకు ఉందనుకుంటే నేను చెప్తా మాట్లాడచ్చా మాట్లాడచ్చా రైట్ ఫెంటాస్ అండర్స్టాండ్ వన్ థింగ్ డోంట్ గెట్ కనెక్టెడ్ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే నాకు ఎప్పుడైతే నిన్న నవీన్ గారు అంతకుముందు శ్యామ్ రాథోడ్ గారు ఫోన్ చేసి ఫెయిల్యూర్స్ గురించి స్టోరీస్ ఫెయిల్యూర్ స్టోరీస్ గురించి మేము చేస్తున్నాం అండి ప్రోగ్రాము ఫెయిల్యూర్ స్టోరీస్ గురించి చెప్పాలి అన్నప్పుడు నాకు బాధ కలిగింది ఎందుకు బాధ కలిగిందంటే వాళ్ళ ఆబ్జెక్టివ్ మంచిదే వాళ్ళ ఆబ్జెక్టివ్ మంచిదే 
కానీ దాంట్లో ఒక ఇంతమంది ఎంతమంది రెండు వందల యాభై మంది ఉన్నారు రెండు వందల యాభై మందిలో ఎంతమందికి ఆ విఘ్నత ఉంటుందో నాకు తెలియదు ఆ విఘ్నత లేకపోవడం వల్ల ఈ ప్రోగ్రాము లాభం కంటే నష్టాన్ని ఎక్కువ చేస్తుంది ఈ ఫెయిల్యూర్ ప్రోగ్రాము లాభం కంటే నష్టాన్ని ఎక్కువ చేస్తుంది ఎందుకు ఎక్కువ చేస్తుంది అంటే ఇవాళ నా స్టోరీ విన్న తర్వాత మీరు చాలా మందికి ఇది ఇది ఇన్స్పైరింగ్ అనిపించి ఉండొచ్చు అనిపించిందా లేదా నా స్టోరీ ఇన్స్పైరింగ్ అనిపించిందా లేదా ఎస్ ఫెంటాస్టిక్ ఎవరెవరికైతే నా స్టోరీ ఇన్స్పైరింగ్ అనిపించిందో వాళ్ళందరికీ జీవితంలో డ్యామేజ్ జరగబోతుంది you are going to damage your life understand law of attraction and cheper law of attraction and your master practitioner em jarutundi nee manasu denikeyithe connect avutundo dani nee jeevithamloki aakarshisthundi nee manasu denikeyithe connect avutundo adi nee jeevithamloki aakarshisthundi oka vela meer ganaka na failures connect aithe మీరు మీ జీవితంలో తలుపులు బార్లా తెరిచి ఫెయిల్యూర్స్ ని ఆహ్వానిస్తున్నారు బీ కేర్ఫుల్ బీ కేర్ఫుల్ బీ కేర్ఫుల్ ఈ మోటివేషన్ స్టోరీస్ ఫెయిల్యూర్ స్టోరీస్ ఇన్స్పిరేషన్ స్టోరీస్ విన్నప్పుడు జరిగేది ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఆన్ టోటల్ గా ఆన్ టోటల్ గా నేను ఇప్పుడు దాకా మీకు నా ఫెయిల్యూర్స్ గురించి చెప్పాను సక్సెస్ గురించి చెప్పనా సక్సెస్ గురించి చెప్పనా అండర్స్టాండ్ ది పార్ట్ బాస్ ఇంకో టెన్ మినిట్స్ నేను తీసుకోవచ్చా సార్ క్యారియర్ ఓకే రైట్ నో ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు ప్రజలందరిలో మనీ గురు అని పేరు మోర్ దాన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ వీడియోస్ ఇన్ ద యూట్యూబ్ మోర్ దాన్ ట్వెల్వ్ బుక్స్ ఇన్ ద ప్రింట్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ హ్యాడ్ గాడ్ దర్ లైఫ్ ట్యూన్డ్ బై మీ there are tens of people who are coached by me personally india mana best money coach award international coach certifications kotla rupayal aastulu illu karu ivanni veetillo edi meeku motivation kadu problem is that నా సక్సెస్ పాట మీకు మోటివేషన్ ఇవ్వదు నా ఫెయిల్యూర్ పాట మీకు మోటివేషన్ దట్స్ ద హ్యూమన్ మైండ్ అండ్ ఆ బాధకి కనెక్ట్ అయినంత ఈజీగా మైండ్ హ్యాపీనెస్ కనెక్ట్ కాదు అండర్స్టాండ్ ద పాయింట్ సో మీరు ఈ ఫెయిల్యూర్ స్టోరీస్ ఉన్నప్పుడు ఈ ఫెయిల్యూర్స్ కి మీరు కనెక్ట్ అవ్వద్దు అక్కడి నుంచి మీరు విలైతే ఓహో ఇన్ని ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చినా కానీ మనం గెలవచ్చు అన్న విషయాన్ని నేర్చుకోండి అది వేరే స్టోరీ దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ స్టోరీ ఈ విఘ్నత ఉండాలి మీకు మీకు ఎవరు చెప్పరు ఇంతకు ముందు ఎవరు చెప్పున్నారు ఇక మీద ఎవరు చెప్పరు ఎందుకు చెప్పరు అని చెప్పంటే అలాంటి వాటితో కనెక్ట్ అయ్యి జీవితంలో దెబ్బతిన్న ఎగ్జాంపుల్ నాది నా లైఫ్ లో నేను ఎందుకని ఇన్ని బాధలు పడాల్సి వచ్చింది అని వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే నేను మోటివేషన్ స్టోరీస్ కానీ మోటివేషన్ బుక్స్ కానీ మోటివేషన్ లెక్చర్స్ కానీ నేను కనెక్ట్ అయితే అంత ఎమోషనల్ గా నాకు ఇంకెవడు కనపడలా ఆ బుక్స్ హెన్రీ ఫోర్డ్ బుక్స్ చదివితే కానీ లేకపోతే అదెవరో ఆ బుక్స్ చదువుతున్నప్పుడు రాబర్ట్ కియోసాకి బుక్స్ చదువుతున్నప్పుడు కానీ ఐ యూస్ టు క్రై యాజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఇన్ దట్ ప్లేస్ లేకపోతే మన ఈ సాయిచీరు హోండా బుక్స్ చదువుతున్నప్పుడు కానీ నేను ఆయన ప్లేస్ లో ఉన్నట్టు పెయిన్ ఫీల్ అయ్యేవాడు ఆ పెయిన్ ఫీల్ ఆ పెయిన్ ఎలా ఉంటుందో నాకు కావాలనిపించేది యూనివర్స్ యూస్ టు ప్రొవైడ్ మీ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ వేర్ యువర్ అటెన్షన్ గోస్ ఎనర్జీ ఫ్లోస్ నా అటెన్షన్ ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మీదకి వెళ్ళేదా ఫీలింగ్స్ మీదకి వెళ్ళేదా నాకు వచ్చేది కాబట్టి తర్వాత తర్వాత నాకు అర్థమైన విషయం ఏంటంటే మోటివేషన్ స్టోరీస్ ఎంత ఎఫెక్టివో అంత డిఫెక్టివ్ కూడా అంత ప్రాబ్లమాటిక్ కూడా అంటే వినేవాడికి విఘ్నత లేకపోతే వాడి జీవితాన్ని నాశనం చేస్తాయి తస్మాత్ జాగ్రత్త తస్మాత్ జాగ్రత్త తస్మాత్ జాగ్రత్త డోంట్ గెట్ కనెక్టెడ్ టూ మచ్ టు ది మోటివేషన్ స్టోరీస్ మోటివేషన్ స్టోరీస్ తో కనెక్ట్ అయ్యారు అంటే సక్సెస్ కనెక్ట్ అవ్వండి ప్రాబ్లమ్స్ కనెక్ట్ అవ్వండి మీరు మీలో చాలా మంది నేను చెప్పగానే నా ఫెయిల్యూర్స్ అనేటికి ఇన్స్పైర్ అయ్యారు అ
నిజంగా ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశాడో ఆ రోజు నాయన ఎంత బాధపడ్డాడు ఆ రోజు నాయన ఎంత పెయిన్ ఫీల్ అయ్యాడు ఆ రోజు నాయన ఎంత ఇదే నేను ఫీల్ అయ్యానో లేదో కానీ ఇప్పుడు మీరు ఫీల్ అయ్యారు ఈ ఫీలింగ్ ఏ డేంజరస్ నాదే నా స్టోరీ కాదు నాకంటే ముందు పదిహేను పదహారు రోజుల మంది వచ్చి ఉంటారు తర్వాత ఇంకో పది మంది పన్నెండు మంది రావచ్చు వీడు ఈ సైడ్ సంబడి సైడ్ వన్ మంత్ ప్రోగ్రామ్ ఈ వన్ మంత్ లో ముప్పై మంది ఫెయిల్యూర్ స్టోరీస్ చెప్తారు ఫెయిల్యూర్ స్టోరీస్ నుంచి నేర్చుకోండి కనెక్ట్ కాకండి ప్లీజ్ 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 డోంట్ కనెక్ట్ యువర్ సెల్ హార్ట్ ఫుల్లీ మానసికంగా మెంటల్ గా కనెక్ట్ కాకండి అబ్బా ఎంత పెయిన్ అనుభవించారు ఆ పెయిన్ మీరు ఎంపతైజ్ చేయకండి సింపతైజ్ చేయండి పర్లేదు ఎంపతైజ్ చేయకండి ఎంపతైజ్ చేశారు చచ్చారు మీరు ఆ ప్రాబ్లం లోకి వచ్చారు మీరు వచ్చి తీరతారు ఆ ప్రాబ్లం యూ విల్ ఫేస్ దట్ ప్రాబ్లం ఈవెన్ ఎదురుగా కళ్ళ ఎదురుగా మీరు సింహాసనం పెట్టినా సరే మీరు ఆ సింహాసనం ఎక్కడానికి నానా బాధలు పడి మరి ఎక్కుతారు ఎవరిని తీసుకెళ్లి మిమ్మల్ని కుర్చీలో కూర్చోబెట్టినా సరే మీరు కూర్చోలేరు దట్ విల్ బి ద మైండ్ గేమ్ సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ డోంట్ గెట్ కనెక్టెడ్ డోంట్ గెట్ కనెక్టెడ్ డోంట్ గెట్ కనెక్టెడ్ మెంటల్ గా కనెక్ట్ అవ్వకండి అవ్వకండి అని నేను చెప్పినంత ఈజీ కాదు మీరు కనెక్ట్ అవుతారు మీరు డెఫినెట్ గా కనెక్ట్ అవుతారు నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు నా దగ్గరికి వస్తున్న వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఎందుకు నేను ఇంత అథెంటిక్ గా చెప్తున్నానో నా దగ్గరికి వస్తున్న వాళ్ళ ప్రాబ్లం నా దగ్గరికి వస్తున్న వాళ్ళకి నేను ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో నా గత రెండు సంవత్సరాలుగా నాకు వస్తున్న అతిపెద్ద సమస్య డీ క్లటరింగ్ డీ క్లటరింగ్ అంటే నా దగ్గరికి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి నేను చేస్తున్న అతిపెద్ద సమస్య రెండు సంవత్సరాలకి ఏంటంటే వాళ్ళు యూట్యూబ్ యూనివర్సిటీ నుంచి నేర్చుకున్న చెత్త మొత్తాన్ని క్లియర్ చేయడానికే సరిపోతుంది నా నైంటీ పర్సెంట్ ఎనర్జీ వాళ్ళు చేర్చుకొచ్చిన చెత్త చూడడానికే సరిపోతుంది అంత కంటామినేటెడ్ నాలెడ్జ్ అంత కంటామినేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ జబ్బడికి ఏది తోస్తే వాడు ఎక్కడో ఏదో ఇంగ్లీష్లోనో హిందీలోనో ఎక్కడో యూట్యూబ్లోనో లేదా ఇంకేదో ఎక్కడో చదువుతాడు అదేంటో తెలియదు అది ఎందుకు పనిచేస్తే తెలియదు ఎలా పనిచేస్తో తెలియదు వస్తాడు యూట్యూబ్ వీడియో చేస్తాడు జనాలు పోలోమని క్లిక్లు కొడతారు వాడి డబ్బులు వస్తాయి ఈ డబ్బులు పోతాయి దేర్ ఇస్ అ లాడ్ ఆఫ్ లాడ్ ఆఫ్ లాడ్ ఆఫ్ లాడ్ ఆఫ్ రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అక్రాస్ ది వీడియో హార్మింగ్ పీపుల్ ఎనీ అవు సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని వచ్చినప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఆ యా దిస్ పాయింట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఎప్పుడైనా ఏదైనా మీకు లైఫ్లో ప్రాబ్లం వచ్చింది అంటే సింపుల్ ఈ మొత్తం స్టోరీని సింప్లిఫైడ్గా టూ లైన్స్లో చెప్పినా సో దట్ యూ రిమెంబర్ ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ రిమెంబర్ అంటే ఇదే కాదు మీకు ఈ మొత్తం ఈ సీక్వెన్స్ సీక్వెన్స్ అంటే ఎంతమంది మీకు ఫెయిల్యూర్ స్టోరీస్ చెప్తున్నారో వాళ్ళందరి ఫెయిల్యూర్ స్టోరీస్ నుంచి రెండే రెండు వాక్యాలు మీరు గుర్తుపెట్టుకోగలిగితే యూఆర్ అవుట్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ అవుట్ షెలై షెలై ఓకే మనిషికి శరీరంలో అనారోగ్యం చేస్తుంది కడుపు నొప్పి వస్తుంది ఎందుకు వస్తుంది చెప్పండి వాట్ ఈస్ ది మెసేజ్ కడుపు నొప్పి ఎందుకు వస్తుంది ఎవరైనా చెప్పండి ఆన్సర్ చెప్పండి స్పీక్ మై కాన్ అండ్ స్పీక్ కాళ్ళ నొప్పి తలనొప్పి కాళ్ళ నొప్పి అని కానీ సార్ సంబడి నీడ్స్ పర్మిషన్ ఐ థింక్ హ్యాండ్రైజ్ చేయండి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి సార్ అన్మీట్ చేస్తారట సంబడి రేజ్ యువర్ హ్యాండ్ ఓకే సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ అండి సార్ పొట్ట నొప్పి గట్ట వస్తుందంటే మన అన్నెసరీ ఐటమ్ అంతా కడుపులో వేస్తే అది డైజెస్ట్ చేసుకోలేదు రైట్ అన్నెసరీ ఐటమ్ మనం వెయ్యికరా బాబా అని చెప్తుంది ఫెంటాస్టిక్ ఫెంటాస్టిక్ కడుపు ఏం చెప్తుంది అంటే నువ్వు నన్ను పట్టించుకోవట్లేదు అంటే నువ్వు నన్ను కేర్లెస్ చేశావు అంటే నీవు నా మీద ఫోకస్ చేయలేదు నాకు పంపించాల్సిన ఫుడ్ని పంపించలేదు లేదా పంపించకూడని ఫుడ్ని పంపించావు లేదా చెయ్యకూడని యువర్ ఫోకస్ వాజ్ మిస్సింగ్ ఆన్ మీ ఓకే కాళ్ళ నొప్పులు వచ్చినాయి అంటే లెక్సర్ సేయింగ్ బాబు నువ్వు నన్ను పట్టించుకోకుండా నా కేపబిలిటీ తెలుసుకోకుండా నాకు ఏమి చేయకుండా నువ్వు నన్ను శ్రమకి గురి చేసావు అంటే నువ్వు నన్ను పట్టించుకోలేవు ఫోకస్ మిస్ అయింది తలనొప్పి వచ్చింది అంటే తలనొప్పి నీకు తల మీద తలతో వేయాల్సిన భారం కాకుండా ఎక్స్ట్రా భారం వేసావు దాన్ని ఓవర్ లోడ్ చేసావు ఓవర్ పని చేయించావు కాబట్టి ఇక్కడ 
ఫోకస్ తగ్గింది అందుకే తలను పూజ సో శరీరంలో ఏ అవక ఏ అనారోగ్యం చేసినా ఇట్స్ అ మెసేజ్ ఫ్రమ్ దట్ పార్ట్ ఆఫ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బాడీ దాట్ యూ హ్యాడ్ నాట్ యూజ్డ్ ప్రాపర్లీ మీరు దాన్ని సరిగ్గా హ్యాండిల్ చేయలేదు ఆ పార్ట్ ని అని చెప్పి అది మెసేజ్ ఇంతవరకు క్లియర్ రైట్ నౌ అండర్స్టాండ్ దిస్ మీ లైఫ్ లో రిలేషన్స్ లో ప్రాబ్లం వచ్చిన కెరీర్ లో ప్రాబ్లం వచ్చిన ఫైనాన్స్ లో ప్రాబ్లం వచ్చిన లేక ఇంక ఇంకా మీకు సొసైటీలో ప్రాబ్లం వచ్చిన ఏ ఏరియాలో హెల్త్ విషయంలో ప్రాబ్లం వచ్చిన మీకు ఏ ఏరియాలో ప్రాబ్లం అయితే వస్తుందో ఇట్ ఈస్ అ మెసేజ్ దాట్ మీరు మీ జీవితాన్ని బ్యాలెన్స్డ్ గా జరపటంలో బ్యాలెన్స్డ్ గా గడపటంలో ఈ పర్టికులర్ ఏరియా మీద ఫోకస్ మిస్ అయ్యారు ఈ ఏరియా మీద ఫోకస్ మిస్ అవడంతో ఈ ప్లేట్ ఇలా లేచింది ఇక్కడ ఫోకస్ చేయడంతో మళ్ళీ ప్లేట్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది మీ జీవితం డిస్క్ లైఫ్ డిస్క్ బ్యాలెన్స్డ్ గా నడుస్తుంది హెల్త్ ని మీరు నెగ్లెక్ట్ చేశారు హెల్త్ ప్రాబ్లం వస్తుంది రైట్ లేదు మళ్ళీ మనకి ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం వచ్చింది అంటే ఇక్కడ ఏదో పట్టించుకోలేదు కెరీర్ ప్రాబ్లం వచ్చింది ఏదో పట్టించుకోలేదు రిలేషన్షిప్ ప్రాబ్లం వచ్చింది ఏదో పట్టించుకోలేదు అని ఎక్కడో ఏదో నువ్వు పట్టించుకోక ఇంబ్యాలెన్స్డ్ లైఫ్ ని గడుపుతున్నావు అన్నప్పుడు ఎక్కడైతే మనిషి లైఫ్ ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతుందో అక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది సో ఇప్పుడు మీ అందరికి అబ్బా ఇన్ని ఫెయిల్యూర్స్ కాదు ఇన్ని ఫెయిల్యూర్స్ కాదు ఐఎమ్ స్టూపిడ్ ఈడియట్ రాసుకెళ్ళి ఈ విషయం నాకు ఇన్ని సంవత్సరాలకు అర్థమైంది నేను ఒక మూర్ఖుడిని కాబట్టి నాకు ఇన్ని సంవత్సరాలకు అర్థమైంది యధవని కాబట్టి నాకు ఇన్ని సంవత్సరాలకు అర్థమైంది ఈ సంవత్సరం ఇది కనుక అప్పుడే అర్థమైతే ఈ ప్రాబ్లం స్టార్టింగ్ లోనే సాల్వ్ చేసుకోగలిగేవాడు ఫెయిల్ అయ్యి సక్సెస్ అయితేనే ఇంకా గొప్పతనం కాదండి ఫెయిల్ కాకుండా కూడా సక్సెస్ అవ్వచ్చు ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ ద స్టెప్పింగ్ స్టోన్ టు సక్సెస్ అది అది చెప్పినోడు ఎవడ అంటే ఫెయిల్ అయినోడు ఆడిని ఆడి కించపరచుకోకూడదు కాబట్టి జనాలు దాన్ని తిట్టకూడదు కాబట్టి ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ ద స్టెప్పింగ్ స్టోన్ టు సక్సెస్ ఓటమి నుంచి గెలుపు వస్తుంది కింద పడ్డవాడే లేస్తాడు పడ్డవాడు ఎప్పుడు చెడ్డవాడు కాదు ఈ సోది అవరాలంతా ఎవడరా చేసింది అంటే పొరపాటు చేసి కింద పడి మూతి పడి రాలగొట్టుకున్నాడు పరుగు పోకుండా ఆ లేదు లేదు నేను జస్ట్ కింద పడితే ఎట్లుంటుంది ట్రై చేసా అని చెప్పటం లాంటిది అనమాట అవసరం లేదండి లైఫ్ లో ఇన్ని రకాలుగా ఫెయిల్యూర్ అవ్వకపోయినా కూడా సక్సెస్ అవ్వచ్చు ఇన్ని ఫెయిల్యూర్స్ అక్కర్లా ఇన్ని ఫెయిల్యూర్స్ చేసేది ఎవరు అంటే ఎందుకు చేసాడు అంటే తెలియక చేసి నాకు మూర్ఖత్వంతో చేశా అమాయకత్వంతో చేశా తెలియనితనంతో చేశా అందుకే ఎవడైనా ఫెయిల్యూర్స్ పట్ల మోటివేట్ అవుతుంటే నాకు జాలి వస్తుంది వాడి మీద కోపం వస్తుంది ఇప్పుడు అక్కర్లేదు రా అంత గోతిలో పడే ఎక్కక్కర్లేదు గోతిలో పడకుండా కూడా ఎక్కచ్చరా ద మూమెంట్ యు ఆర్ అవేర్ ఎక్కడ వస్తుంది ప్రాబ్లం ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఈ కెన్ అవేర్ ప్రాబ్లం ఎప్పుడు ఒక్కసారికి మల్టిపుల్గా రాదండి గ్రాడ్యువల్గా చిన్న చిన్నగా వస్తుంది చిన్న చిన్నగా అంటే ఓ రూపాయి ప్రాబ్లం వస్తుంది మీరు పట్టించుకోకపోతే పది రూపాయలు ప్రాబ్లం వస్తుంది పట్టించుకోతే వంద రూపాయలు ప్రాబ్లం వస్తుంది అది పట్టించుకోతే వెయ్యి రూపాయలు ప్రాబ్లం వస్తుంది అది పట్టించుకోతే లక్ష ప్రాబ్లం వస్తుంది అట్లా గ్రాడ్యువల్గా పెరుగుతుంది ప్రాబ్లం ఈ ప్రాబ్లం గ్రాడ్యువల్గా పెరుగుతున్నప్పుడు మొత్తం గ్రాడ్యువల్గా మీరు రూపాయి దగ్గర నేర్చుకున్నా వందల కోట్ల దగ్గర నేర్చుకున్నా నేర్చుకోవాల్సిన పాఠం అది అక్కడ మీ ఫోకస్ తగ్గింది ఆ లెసన్ కనుక మీరు రూపాయి దగ్గర నేర్చుకోగలిగితే రూపాయి అయితే క్లోజ్ స్టోరీ పది లక్షల అప్ప అయిపోయి కోటి రూపాయలు అప్ప అయిపోయి రోడ్డు మీదకి వచ్చిన తర్వాత నేర్చుకోక్కర్లా ఆ ప్రాబ్లం ఇంట్లో మీ ఎవరితో చిన్న మిస్ అండర్స్టాండింగ్ అవ్వగానే నేర్చుకోవచ్చు ఎక్కడ వచ్చింది ప్రాబ్లం విడాకులు తీసుకుని బయటకు వచ్చి రోడ్డు మీద ఇద్దరు కానీ నిలబడ్డ దాకా అక్కర్లా ఏమిటి కెరీర్ లో మొదటిసారి బాస్ పిలిచి బాబు నువ్వు కొంచెం జాగ్రత్త పని చేసుకోవాలి అనగానే తీసుకుంటే చాలు జాగ్రత్త జాబ్ ఊస్టింగ్ ఆర్డర్ చేతికి ఇచ్చిందాక అక్కర్లా రైట్ హెల్త్ కొంచెం నీకు ఆటోమేటిక్ గా కాళ్ళ నొప్పులు ఒళ్ళ నొప్పులు అవసరానికి మించి నీరసం వస్తున్నప్పుడే చాలు మన శరీరం మీద శ్రద్ధ తీసుకోవట్లేదు న్యూట్రిషన్ మీద మనం తీసుకోవాలని నేర్చుకోవడానికి మొత్తం బెడ్రీడ్ అని హాస్పిటల్ లో పడి ఇక ఇప్పుడు అప్పుడు అని గేట్ దాకా వెళ్ళి హాయ్ యమా హవా యూ ఐ కమ్ బ్యాక్ అగైన్ అని చెప్పి చెప్పిరా అక్కర్లా అలా చెప్పేదాకా మనం చేయక్కర్లా సో ఫెయిల్యూర్ స్టోరీస్ నుంచి మీరు ఫెయిల్యూర్స్ నేర్చుకోక్కర్లేదండి ఆ ఫెయిల్యూర్స్ కాకుండా ఉంటాయి అలాగ కూడా నేర్చుకోవచ్చు సో నవీన్ గారు మెసేజ్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ ఈస్ ఓవర్ ఎనీబడి ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ సార్ ఇన్స్పిరేషన్ గా ఉంది మోటివేషన్ గా ఉంది చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఈ
కొంచెం అయ్యాక మీరు కంక్లూడ్ చేయండి సార్ మీరు కంక్లూడ్ చేసి ఇంకెవరు ఉంటారు 